Good morning, friends. Good evening, friends. I never come alive when I come. Number line where come in a Angela put on the Nalvartical. Number lay MJ Success Academy and other Pudia in the Putandla is the Randa of the Pairchi. Cut on the Waram, Putan Daniki, Mali in Arathala. Put on the negative or activity in Arakano, Nigago, or Pitch Gurturno. Other Nareper Kalan the Puniturma, the Kater Traganga of Dinal, Abdigadala, Seri Inigure, Sanikalama, Udumer in Al Malay Valela, Mohorgal, another recording for the Mekuda, who are director of meeting Latin Muna, Angla Puncha, Nizia, understand Avo, Punjo, Unipa Gamuripanga, Abdi, attentive or Pangodi and Alava, the Pitch in Arthro, and any tight schedule, the Kalil or Pitch Ship or Pitch Arthur than a Chane Kalamano. In the Mohorluke, in the Malay Valley, other than the Putan to Tobacatala, Ungulukur Sala, Vishing Lakurta, Mohon and Burgle in the Putan or Serapana Morilla over Vaniga Hanta, Matra Vendum, Abdin Gaga and the Pirici. And when Amago Varsha, Rendu the Manantical Ganabatulilla, one of the calendar year, Pudua Largum, Jan to December. Add to them, number of Mohan Mivanigatala, the April to March, other on the financial year. So in the Porandaku in the Rendai Kerati Munaputanda, Nigur Serapana and Martigno. Nala Vermon of Tarakurianda, Valami Tarakurianda, Varanum Oni of Java, and Ray Pirichi and Burle. Nunberle in the Narathala in a Pirichi or Nokome and Anna Katanavasham Mujaji, Katanavasham, Tetata Narepair, MDA Mujiranga, TOT, COT, MDRT, WM Dead, and Narepair Mujiranga. The Lazilla, Adiga Machaman in Nikila Mujiranga, and Shakhtan Pur Vitriala, our Kanaman, the Walpikla Teruchila. And I'm a Sayakuri Tolili of Pomo Vitria, you know, Southern Purina of the Epon of Manas Lurgo. So I'm very Yenna Gondanga, Nariaper, Tangoda, Sail Batadimaki, J. Chirganga, so I'm looking at the Manaman the Paradigal. In the Narathala, Nangur Visho Solonum, Abdina Sopranga, MJ Success Academy, Sarba, and I'm MJ Success Academy, cut the Mundu Rodamaka online a pair of the Randa Giro, Yero Tony Rosa, other minute physical meetings. Epa Corana, Covid, Abdina Mandado, other time later than Anga. Complete of online lab, Pirchil Aramuchiton. So on the online Pirchil of Badina, Moon Rochetla, Totan, the Englishman, Valachi Ramana and Yabrina, Adiki Pachamana, MD article and Uruguay Gitrogo, and the Anda Vahela Pagamu in the version, Naria Perega Pirchil, MD Murichanga, MD Murichang Mutu Vitriol Lang and Burle, Yanga Pirchil send the MD Murichang Motel Lama, MD Murika Muria Dunga, Anna, Katan the Varisha the Vada in the version, Adika Pachaman or Commission Verman at the ET Rangotilla, Avulim material than a class care in the version of business growth to recur, in order to commission Verman at the growth to recur. Abdin and the other other success thumb. So target achieved now, other make a grand success, target achieved now, but in order of income to growth, other success thumb. So in the version of Nagapome and the Pirichil Rukum to Jacono, Abdin and Nagala, Pirichil Rukonga, Matra Mohavergal, Anevum, Jacono, Sambaricono. Our Valkila Balamaha Yurkano, our Nanacha Nanacha Vishita, Sadi Kinum, Vitriala Vernum, Abdinga, and Gold of Pulgas. Other Kazan in the Marie Katanmala, the Perishal Naria and Rapitru. But the moon Randagil, Naria Perishal Mohur will put out, Uri, Nokum in Abdina, Nakatra Vishio, Yenagatanja Vishita, Mohur number will be solely put there. Avanga Tanodi Mohan Mitulila, or a Seran the Manidraga, Vitriala Raga, would an Allah Vermana theatre put in Abraga, or Kulge would ever raga, or Sadi Keper and the Raga, Vitriala Raga, Verno of Dingle, other Kazan in the Perishan under the Kinan Burgle. So, in the first time, we have to do this. 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 But in a Google Gago, room rather play Pandre, Padre. Telapadina, Ur CVT, Add to the Angiper double MDT, Yunga Perchil Tonga, Add to the Mudan Moria, Amongo Mohan Mithulil, Mudan Moria, MDT Panago, Padanjiper, Add to the regular MDT Pandroga, Thoran in the version of Yellow the Perim Dati Panaganga, Ketter and Apathur Perim Dati Panaganga, Anna Ur CVT, Angiper double MDT, 
அவங்கள உங்க முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன வீடியோல பிளே பண்ணி அவங்க அவங்க வாழ்த்து செய்தியில உங்களுக்கு காட்டு சாரி 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 ஸோ நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அனைவருக்கு என்னுடைய வெற்றி பெற்ற அனைவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தொரு பேர் எம்டிஆர்டி டோட்டல் கவுண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஓடி டபுள் எம்டிஆர்டி அஞ்சு பேர் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு எம்டிஆர்டிகள் வந்திருக்காங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேர் அதில் கண்டிப்பாக என்ன வந்திருக்கக்கூடியவங்க ஆனால் அவங்க பக்க பக்கமாக நின்றுட்டாங்க ஒரு சிலர் கமிட்மெண்ட் ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட் அந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த மாதிரி மாதிரி முடியல அவங்களால பட் அவங்க அடுத்த வருஷம் வெற்றி பெறுவாங்க நினைக்கிறேன் அவங்க எர்லி பேர்டே எம்டிஆர்டே முடிக்கிறேன்னு சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம எங்கள் பயிற்சியில் இருக்கவங்க மட்டும் வெற்றி பெற்றாங்க நான் வாழ்த்து சொல்லுவேன் நம்ம எல்ஐசி நிறுவனத்தில் ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழகத்தில் எவ்வளோ பேர் இம்டியாட் முடிச்சிருக்காங்க அவங்க அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நண்பர்கள் ஒரே விஷயம் என்னென்னா எல்லாருமே ஒரு இலக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த இலக்கை நோக்கி தொடர்ந்து பயணம் செய்கிறோமாங்கிறது தான் முக்கியம் ஏன்னா இலக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் வருஷம் வருஷம் எல்லாருக்கும் ஒரு இலக்கன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த இலக்கை நோக்கி பயணம் தொடர்ந்து செய்கிறவங்க வெற்றி அடைகிறாங்க ஒரு சிலர் கொஞ்ச நாள்லேயே அந்த இலக்கு விட்டு வெளியே வராங்க அந்த இலக்கு விட்டு வெளியே வரத்துக்கு காரணம் என்னன்னா அவங்க சந்திக்கக்கூடிய தோல்விகள் அந்த தோல்விகளால் ஏற்கக்கூடிய மனசுல சஞ் சஞ்சலங்கள் சந்தேகங்கள் அதனால என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இலக்கு நம்மளால் முடியுமா முடியாதுன்னு ஒரு சந்தேகம் வரும்போது இந்த இலக்குலேருந்து வெளியே வராங்க இது வருஷம் வருஷம் நடக்குது நண்பர்கள் அப்படி எப்பவுமே அந்த மாதிரி இருக்காதீங்க ஒரு இலக்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ண அந்த இலக்கு நோக்கி பயணம் பண்ணிட்டே இருங்க என்ன பிரச்சனை வந்து என்னன்னா கடைசி வரைக்கும் போராடுங்க கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் போராடுங்க கண்டிப்பா எப்ப வேணாலும் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து போராடும் போது என்னன்னா இன்னைக்கு இந்த என்ன சொல்றோம் நீங்க கேட்கறத பிரபஞ்சம் கொடுக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸ் வில் கிவ் டு யூ வாட் எவர் யூ வாண்ட் நம்ம என்ன நோக்கத்துக்காக செயல்படுறோமோ கண்டிப்பா அது கிடைக்கும் ஆனா நம்ம கொஞ்ச நாளே நம்ம அந்த இலக்கு விட்டு வெளியே வந்துடுறோம் நம்ம ஒரு பயப்படுறோம் சஞ்சலப்படுறோங்க போது என்ன ஆயிடும் நம்ம இலக்கு விட்டு வெளியே வரும் அந்த மாதிரி வராதிங்க பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் என்னுடைய எப்பவுமே கோட் போட என்னன்னா பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் கடந்து போயாச்சு இப்ப அதை நினைச்சு என்ன செய்யறோம் லாஸ்ட் இயர் பண்ணல மிஸ் பண்ணோம் மிஸ் பண்ணோம் வருத்தமே படாதீங்க கடந்த வரும் அந்த தேதி போயிடுச்சு அடுத்த புது புது தேதி டெய்லி கிழிச்சிட்டோம் அடுத்த வருஷத்துக்கு வந்துட்டோம் நம்ம இப்போ ப்ரெசென்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் அப்போ இந்த வருஷம் என்ன சாதிக்க போறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணால் நீங்கள் அத்தனை பேரும் ஜெயிக்கலாம் ஏற்கனவே எம்டிஆர்டி பண்ணவங்க டபுள் எம்டிஆர்டி டபுள் எம்டி எம்டிஆர்டி பண்ணவங்க சிஓடி ஒரு சிஓடி பண்ணவங்க ஒரு டிஓடி அப்படி நம்மளுக்குள்ள ஒரு வளர்ச்சி தொழிலில் வளர்ச்சி வருமானத்தில் வளர்ச்சி சாதனையில் வளர்ச்சி இப்படி அடுத்தடுத்து நாம் ஒரு குறிக்கோளை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் ஏன்னா எல்லாமே ஜெயிக்க பிறந்தவங்க தான் இதில் வந்து தோக்குறதுக்காக யாருமே பிறக்கலாம் நண்பர்கள் எல்லாரும் ஜெயிக்க பிறந்தவங்க தான் ஆனால் அந்த ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி மனசுல இருந்து அதற்கான செயலை நீங்க தினசரி செஞ்சீங்கன்னா நீங்க அத்தனை பேரும் வெற்றியாளர் தான் இதுல எந்த வித மாற்றங்கள் இருந்தாலும் புரியுதுங்களா சோ நீங்க எப்படி வெற்றி அடையணும் இந்த வருஷம் நீங்க ஒரு எப்படி இலக்கை பிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த இலக்கை பிக்ஸ் பண்ணி எப்படி வெற்றி அடையணும் அதை பார்க்க போறோம் பட் இந்த இலக்கை பிக்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்க மனநிலை எப்படி இருக்கணும் முதல்ல பாருங்க உங்க மனநிலையை நீங்க எப்படி வச்சீங்கன்னா நம்மள ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுங்க இலக்கை ஆயிரம் வைக்கலாம் ஆனா அந்த இலக்கை நோக்கி பயணம் பெறணும் முதல்ல நம்ம கிட்ட ஒரு தெளிவான மனம் இருக்கணும் அதை நோக்கி பயணம் செய்யக்கூடிய தெளிவான சிந்தனை இருக்கணும் எந்த சூழ்நிலையும் ஒரு சந்தேகம் வரக்கூடாத அளவுக்கு திடமான மனது இருந்தால் நம்ம ஜெயிக்கலாம் ஸோ முதல்ல நாம் நம்மளை தயார்படுத்திக்கிட்டாவே இலக்கை நோக்கி சரியான இப்படி பயணம் செய்யலாம் அதை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை எழுதி வச்சுக்கோங்க நோட்புக் பேனர் தான் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக 
பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இது அத்தனையும் உங்களுக்கு பயன்படும் நீங்களும் ஒரு வெற்றியாளர் தான் வாங்க பயிற்சியை துவங்குவோம் ஓகே இன்றைய பயிற்சியோட தலைப்பை பத்திங்களா நண்பர்களே புதிய வருடம் புதிய இலக்கு புதிய வழிமுறைகள் புதிய துவக்கம் இதுதான் நீங்க நம்ம பார்க்க போறோம் புரிந்து கவனிங்க மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்ல நீங்க ஜெயிக்க பிறந்தவர்கள் நல்லா கவனிங்க ஓகே நண்பர்களே முதல்ல இலக்கை பிக்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்க மனநிலை எப்படி வச்சுக்கணும் நீங்க உங்க மனநிலை ஏன்னா உங்க மைண்ட் செட் வெற்றியும் அது தீதும் நன்றும் பிறர் தர வரான்னு சொல்றோம் மற்றவங்க வந்து உனக்கு கிளட்டதோ நல்லதோ கொடுக்க முடியாது நீ தான் ஏற்படுத்திக்கணும் நம்ம பேசிக்கணும் அதே மாதிரி தான் நண்பர்களே வெற்றியும் இன்னொருத்தர் தரது இல்லைங்க வெற்றியும் இன்னொருத்தர் நமக்கு தரது இல்லை இந்த வெற்றியும் தோல்வியும் நாம ஏற்படுத்திக்கிறதோம் ஏன்னா வெற்றினாலும் சரி தோல்வினாலும் சரி நாம ஏற்படுத்திக்கிறதோம் ஏன்னா நீங்க ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சா உங்களை தடுக்க ஆளே கிடையாது நீங்க ஜெயிக்க முடியுமான்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களை நீங்களே தோக்கடிக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் புரியுதுங்களா உங்களை யாருமே தோக்கடிக்க முடியாது ஏன்னா நீங்க ஒரு 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 மல்யுத்தத்துல இறங்கிட்டீங்க நீங்க ஒரு மல்யுத்த வீரர் நீங்க ஜெயிக்கணும் தானே விளையாடுவீங்க தோக்கணும் யாரும் விளையாடுமா எப்ப நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எதிரிய தாக்கி நம்ம ஜெயிச்சே ஆகணும்னு பண்ணிட்டு இருக்க நேரத்துல திடீர்னு உங்க மனசுல சின்ன சஞ்சலம் நம்மளால ஜெயிக்க முடியுமான்னு நினைச்சீங்கன்னா அங்க உங்க பலகை என்ன ஸ்டார்ட் ஆயிடுது ஆட்டோமேட்டிக்கா எதிரிக்கு அது இடம் கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுது அந்த எதிரி அடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடியிலையும் நம்ம சரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரிதான் நம்ம மனசு தான் நமக்கு வெற்றி தோல்விக்கு முழுமைய முழுமையான காரணம் சோ உங்க மனதை எப்படி சம்மைப்படுத்தி கொள்ளலாம் அதற்கு ஆறு மந்திரங்கள் அதற்கு ஆறு மந்திரங்கள் சார் உங்க போன்ல நீங்க வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க சார் என்னுடைய வாய்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா நல்லாவே இருக்கும் உங்க போன்ல வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்களா ஹெட் செட் யூஸ் பண்ணுங்க பிளீஸ் சிக்ஸ் மந்த்ரா பார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி உங்க மனதை செம்மைப்படுத்தி கொள்ள உங்க உங்கள் மனதை திடகாத்திரமாக வைத்துக் கொள்ள ஒரு மனோதிடத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள உங்கள் கொள்கையில் நீங்கள் விலகாமல் இருப்பதற்காக நீங்கள் கொண்ட லட்சியத்தில் உங்கள் இலக்குகள் நோக்கி பயணம் செய்வதற்காக ஆறு மந்திரங்கள் நிறைய இருக்கு ஒரு ஆறு மந்திரங்கள் குறிப்பாக கொடுங்க நண்பர்களை ஒரே விஷயம் என்னன்னா இந்த ஆறு மந்திரங்கள் நீங்க ஃபாலோ பண்ணா போது இந்த வருஷம் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுனா எப்ப உங்க மனச உங்க உங்க கட்டுப்பாடுல வச்சு அதை நீங்க ஆள ஆரம்பிக்கிறீங்களோ இலக்குங்கிறது எளிதா அடைஞ்சிடும் புரியுதுங்களா ஏன்னா சந்தேகங்கள் வராது சரி ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் அம்பிஷன்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் அம்பிஷன் உங்களோட அம்பிஷன் அப்படின்னா குறிக்கோள் உங்களுடைய குறிக்கோள் ஒவ்வொரு மனிதனும் குறிக்கோள் கண்டிப்பா குறிக்கோள் எல்லாமே யாராலும் யாராலையும் இருக்க முடியாதுங்க சாரி அப்போ நம்ம ஒரு குறிக்கோள் ஏற்படுத்திக்கணும் சரி நாம் இன்னைக்கு என்ன குறிக்கோள் எடுக்கிறோம் அது முகவரா வாழ்க்கையில் ஆயிரம் குறிக்கோள் இருக்கலாம் நான் வந்து சொந்த வீடு வாங்கணும் சொந்த கார் வாங்கணும் மனைவிக்கு நிறைய நகைகள் வாங்கி கொடுக்கணும் கடன் இல்லாமல் வாழணும் நான் ஒரு நல்ல ஒரு செல்வு செழிப்போடு வாழணும் என் குழந்தைகளை நல்லா படிக்க வைக்கணும் குழந்தைங்களை பெரிய அளவு கொண்டு போகணும் இந்த மாதிரி ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும் ஆனால் இந்த இத்தனை குறிக்கோளும் நீங்கள் அடையணும்னா அடிப்படையான ஒரே விஷயம் என்ன தெரியுங்களா பணம் பணம் வேணும் அப்போ அதுக்கு பணம் எங்கேருந்து வரும் வருமானம் அப்போ நீங்கள் செய்யக்கூடிய தொழில் சிறப்பாக செய்யணும் அப்போ உங்களோட குறிக்கோள் என்னவா இருக்கணும் நீங்க இந்த வருஷம் என்ன சாதிக்கணும் ஒரு குறிக்கோளை முதல்ல வச்சுக்கணும் இந்த வருஷம் நீங்க என்ன சாதிக்கணும் எழுதணும் நோட்ல என்னுடைய குறிக்கோள் இந்த வருடம் என்ன என்னுடைய குறிக்கோள் என்னுடைய குறிக்கோள் எம்டிஆர் டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ சிஓடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ உங்க குறிக்கோள் என்னங்கிறது எழுதுங்க சரி குறிக்கோள் எழுதிட்டா போதுமா அந்த குறிக்கோள் மதிக்க கத்துக்கணும் ஏன்னா குறிக்கோள் எழுதுறோம் அது யாருக்காகவோ எதுக்காகவோ எழுதுறோங்கிறது இல்லை ஒரு குறிக்கோள் எழுதிட்டே என்னோட வாழ்க்கையின் லட்சியம் இந்த லட்சியத்தை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு முதல் மரியாதை கொடுக்கணும் தினைக்கு என்ன செய்யணும் என்னுடைய குறிக்கோள் என்ன அந்த குறிக்கோளை நோக்கி நான் வேலை செய்யறனா அப்போ ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் உங்களுடைய குறிக்கோள் உங்க ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து நீங்க டெய்லி ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா எந்த நேரத்திலையும் உங்க தொழில ஓரம் கட்டிட்டு சொந்த வேலைக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது சொந்த வேலையை ஓரம் கட்டிட்டு தொழிலுக்கு இடம் கொடுங்க அப்படின்னா சொந்த வேலைக்கு அதிகமான டைம் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை தொழிலுக்காக தினசரி கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி நீங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு என்ன ஆகும் உங்க வேலைக்கு உங்க குறிக்கோளுக்கு லட்சியத்துக்கு நீங்க முன்னுரு முன்னுரிமை கொடுக்குறீங்க அப்ப உங்க அதுக்கு மரியாதை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தினசரி இது செய்யும்போது என்னன்னா உங்க இலட்சியத்தை அடைவதற்கு எளிதா நீங்க சொல்லணும் அதை நீங்க முதல்ல கத்துக்கணும் உங்களுடைய குறிக்கோள்னா அந்த குறிக்கோளை மதிக்க கத்துக்கணும் என்னுடைய இலக்கு எம்டி ஆட்டி தான் வாழ்க்கையின் லட்சியம் குறிக்கோள் அதை அடைஞ்சே தீரும்னா அதுக்க
என்ன பணி அப்படிங்கும் போது உடனே நீங்க ஒன்னு அவர் என்ன பண்ணுவாரு அவரால் முடியாத உங்க மேல திணிப்பார் உங்களுக்கு நீங்க அந்த அவர் வழிக்கு வரணும் தான் சொல்வார் அவரால் முடியல அவரால் உங்களே திணிப்பார் உடனே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒருவேளை நாம் இருக்கிற இந்த ரெண்டு வாரமா ரெண்டு நம்ம மூணு நாளா நிறைய பேர் சந்திக்கிறோம் எல்லாம் எல்ஐசி பத்தி பத்தி பாலிசி போடுற ஐடியாவே இல்லைன்னு சொல்றாங்களே அது தகுந்த மாதிரி என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டே சொல்றான் இதெல்லாம் விளையாட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன் உன்னால முடியுமான்னு கேட்கிறாரு அப்போ நம்ம பெருசா ஆசைப்படுறோமா நாம பெருசா ஆசைப்படுறோமா நம்ம எம்டிஐடி கோகுலுங்கிறது பெருசா அப்படின்னு உங்க குறிக்கோளை பத்தி நீங்களே ஒரு தவறான ஒரு அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு அதை பத்தி சிந்திக்கிறது நம்ம ரொம்ப ஆசைப்பட்ட மாட்டு இருக்கு நம்ம முடிஞ்சது செய்வோம் நாம வந்து உங்களை நீங்க குறைச்சி இட போறது ஸோ அவர் சொல்ற மாதிரி பாரு மூணு நாளா நம்ம போய் சந்திச்சு யாருமே பாலிசி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்கிறாங்க ஃப்ரெண்டு இப்படி தான் சொல்றாரு அப்ப நம்மளால முடியாத வேலையை நம்ம முயற்சி பண்றோமா அப்படின்னு உங்களை குறைச்சி இட போட்டுக்காதீங்க ஓவர் திங்கிங் பண்ணாதீங்க யார் என்ன சொன்ன என்ன என்னால முடியும் புரியுதுங்களா எப்பவுமே அடுத்தவங்ககிட்ட அபிராய அபிப்பிராயம் கேட்டுட்டு இருந்தா என்ன தீர்மானம் நடக்கும் அவங்க அவங்க அபிப்பிராயத்தை சொல்லும்போது உங்க சொந்த அபிப்பிராயத்துக்கு வேலை இல்லாம போயிடும் அப்ப அவங்க அபிப்பிராயங்களா உங்களுக்குள்ள போயிடும் நீங்க எடுத்த முடிவை காணாம போயிடும் நீங்க எம்டிஆர்டி ஒரு இலக்கை பிக்ஸ் பண்ண முடிவே காணாம போயிடும்னா மற்றவங்களோட அபிப்பிராயம் கேட்க வேண்டிய நேரத்துக்கு கேட்கணும் இது நீங்க வாழ்க்கையில உங்க எடுக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள் வருமானத்துக்கான குறிக்கோள் நீங்க வருமானத்துக்கான ஒரு குறிக்கோள் எடுத்துட்டு இன்னொருத்தர் போய் நான் செய்யலாமா வேணாமான்னு யார் சொல்ல போறோம் நீங்க தான் முடிவு பண்ணும் நான் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் எனக்கு என்ன தேவை எனக்கு அடிப்படை தேவை என்ன வீட்டுக்கு என்ன செலவு இருக்கு எனக்கு என்ன அடுத்த எதிர்காலத்துல என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு அது எவ்வளவு சம்பாதிக்கணும் அப்ப அந்த குறிக்கோள் நீங்க பிக்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும் நீங்க உங்களை குறைச்சி இட போடாதீங்க தயவு செய்து உங்களை குறைச்சி இட போட்டுக்காதீங்க யார் என்ன சொன்னாலும் இந்த காலத்தில் விட்டுருங்க உங்களால சாதிக்க முடியும் நீங்க கண்டிப்பா முடியும் அடுத்து ஃபாலோ யுவர் பேஷன் ஃபாலோ யுவர் பேஷன் அப்படின்னா ஒரு பேஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எதுவுமே ஆர்வமா இருக்கும் அதை செய்ய இருக்கு இப்ப எந்த பிளான் இல்ல என்ன மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் நீங்க வைக்கணும் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் உங்களை செஞ்சா டெய்லி பிடிக்குது அதை செய்யுங்க ஏன்னா இப்ப நம்ம ஒரு குறிக்கோளை பிக்ஸ் பண்றோம் அந்த குறிக்கோளுக்கு மரியாதை கொடுக்குறோம் ஓவர் திங்க் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஒரு சுவிட்ச் போட்ட ஒரு ஃபேனோ லைட் மாதிரி இல்லை சுவிட்ச் போட்டாத வேலை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி நிக்கிற மாதிரி இல்லை குறிக்கோளை நோக்கி பயணமும் செய்யணும் அதே நேரம் நீங்க என்ன பண்ணா உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலைகளை செய்யணும் அதாவது வேணா உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று பாட்டு கேட்கறது இல்ல எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிடுறது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆஃப் ஒன் ஹவர் வெளியே போய் போயிட்டு வர்றது சரி போயிட்டு வாங்க ஆனா அதே நேரம் குறிக்கோள் நோய்க்கு பயணமும் செய்யுங்க உங்களுக்கு ஆர்வத்தை கொடுக்கக்கூடிய செயல்களையும் செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க எதையும் தடுக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம சாமியார் இல்லை அதாவது சாமியார் இல்லை அப்படின்னா கட்டம் டேட்டா ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்க முடியாது நீங்க குறிக்கோளை ஃபேஸ் பண்ணி அது நேரம் ஒதுக்கி ஒர்க் பண்ணுங்க அதே நேரம் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களையும் செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பா என்ன ஆகுன்னா அப்ப உங்களுக்கு நாளாக நாள தொழில் மேல அக்கறை அதிகம் அதிகம் அப்ப உங்க இந்த இது வரைக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கூட கொஞ்சம் குறைய குறைஞ்சு என்ன ஆகுனா உங்க தொழில் மேல தான் உங்களுக்கு நாட்டம் அதிகமாகும் பேராரம் அதிகமாகும் இங்க வந்து உட்காந்து ஒரு ஆஃப் அவர் டீ அரட்டை அடிச்ச நேரம் ஒரு பார்ட்டியை பாத்துக்கலாம் உங்க மனசே மாறும் அப்ப என்ன செய்வீங்க நீங்க அதன் மேல கவனம் செலுத்த நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அதன் மேல கவனம் செலுத்து தொழில் மேல அடுத்தது ஒர்க் ஆர்டன்ஸ் மாட் ஒர்க் ஆர்டன்ஸ் பண்ண நண்பர்களே நம்ம தொழிலுக்கு தேவை ரெண்டுமே நம்ம முகவாண்மை தொழிலுக்கு இந்த ரெண்டு விஷயம் வேணும் ஹார்ட் ஒர்க் எடுக்கணும் ஸ்மார்ட் ஒர்க் இருக்கணும் ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கணும் ஸ்மார்ட் ஒர்க் இருக்கணும் சரி ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னா என்ன ஹார்ட் ஒர்க்னா நண்பர்களே நீங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மார்க்கெட்டிங் துறையில நீங்க தினசரி வா வாய்ப்பாளரை சந்திக்காம எந்த வேலையும் நடக்காது அதாவது சார் நான் வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் போட்டேன் அவர் போன்ல கேட்டேன் போன் வாட்ஸ்அப்ல இருக்க இது ப்ரீமியம் சார்ட் அனுப்பிச்சிருக்கேன் அவர்கிட்ட வாட்ஸ்அப்லயே கொட்டேஷன் அனுப்பிச்சிருக்கேன் நண்பர்களே அது அதெல்லாம் இருக்கணும் ஆனா லெக் ஒர்க் தான் நீங்க ஃபீல்டுக்கு போகணும் தினசரி உங்களுடைய தொழிலுக்காக எவ்வளவு நேரம் அர்ப்பணிக்கிறீங்க எத்தனை பேரை தினசரி சந்திக்கிறீங்க எத்தனை பேர்ட்ட இன்சூரன்ஸ் பேசுறீங்க எத்தனை பேர்ட்ட நீங்க ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறீங்க இதுதான் முக்கியம் ஒர்க் ஹார்ட் உங்க தொழிலுக்காக நீங்க தினசரி நேரம் ஒதுக்குங்க நல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க இலக்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டா சார் இலக்க நோய்க்கு பயணம் செய்யறேன் ஆனா இலக்குக்காக எவ்வளவு நேரம் வேலை செய்யற அதுதான் சார் தெரியல எனக்கு எங்க சார் காலையில இருந்துச்சா இந்த வேலை அந்த வேலை அந்த வேலை இருந்தாலும் என்னால் கவனம் பண்ண முடியல அது தவறான விஷயம் நண்பர்களே நீங்க ஒர்க் ஹார்டுன்னு என்னன்னா நான் இன்னைக்கு தினசரி என்னுடைய முகவாண்மை தொழிலுக்காக என்ன
இன்னைக்கு டெக்னாலஜி உலகம் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்னா டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி உங்களை நீங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் லெக் ஒர்க் பண்ணணும் ஃபீல்டுக்கு போனோம் நிறைய சந்திக்கணும் ஃபீல்டில் இருக்கணும் அதே நேரம் காலையில் ஈவினிங் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஆஃப் அன் ஹவர் ஒதுக்கி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சோசியல் மீடியா ஏன்னா மக்கள் கோவிடுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சோசியல் மீடியா அடிக்ட் அதுக்கு முன்னாடி சோசியல் மீடியா தெரியாதவங்க கூட அந்த லாக்டவுனில் வீட்டில் இருக்கும்போது சோசியல் மீடியாவை ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டாங்க வாட்ஸ்அப் நான் ஃபேஸ்புக் நான் இன்ஸ்டாகிராம் நான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது காலையில் ஈவினிங் இது ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங்ல சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்களா குழந்தைங்களோட எதிர்காலம் அதுக்காக நீங்க சேமிப்பு திட்டங்களை சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்களா குழந்தைங்களோட திருமணத்திற்காக சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்களா குடும்ப பாதுகாப்பிற்காக சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்களா இல்ல நீங்க வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்க்காக ஒருத்தரோட உடல் ஆரோக்கிய பாதுகாப்புக்காக மெடிக்கல் பாலிசிகள் கொடுக்குறீங்களா இது எல்லாம் மார்க்கெட் பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்க என்ன செய்யறீங்கிறது உலகத்துக்கு தெரியணும் நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னு இப்ப நீங்க சோசியல் மீடியால பண்ணும்போது என்னன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவரும் பார்ப்பாரு உங்களுக்கு தெரியாதவங்க பார்ப்பார் அதான் மெயினான விஷயம் நீங்க அப்ப என்ன ஆகுன்னா ஹார்ட் ஒர்க்கும் வேணும் ஸ்மார்ட் ஒர்க் வேணும் இது ரெண்டும் பண்ணீங்கன்னா நண்பர்களே தினசரி அதுக்காக சோசியல் மீடியால உட்காந்து சார் காலையில உட்காந்து மத்தியானம் ஆயிடுச்சுங்க சார் நண்பர்களே ஆஃப் அன் ஹவர் ஆஃப் அன் ஹவர் காலையில ஈவினிங் பண்ணி பாருங்க ரெண்டு பேருக்கும் டெய்லி ஃபீல்டுக்கும் போறேன் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் பண்றேன் ஹார்ட் ஒர்க்கும் பண்றேன் கண்டிப்பா உங்க இலக்கு அடையல அடுத்து டூ திங்ஸ் விச் மே மேக்ஸ் யூ ஹாப்பி அப்ப சார் இலக்கம் பிக்ஸ் பண்றா சார் எங்க சார் அந்த இலக்கு நோக்கி தினசரி பயணம் போது என்ன சார் போர் அடிச்சிடும் தினக்கும் அதே மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்க கூடாது சில நேரங்கள்ல சார் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டிவி பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கும் சார் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எனக்கு வந்து இந்த காமெடி சீன்ஸ் ஓடுற சேனலை பார்த்தா பிடிக்கும் சார் எனக்கு பாட்டு கேட்டால் பிடிக்கும் சார் எனக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை போய் சந்திச்சுட்டு அதையும் பண்ணுவேன் அந்த விஷயங்கள் பண்ண குடும்பத்தாரோட ஒரு ஹாஃப் டே வெளியே போகணும்னு நினைக்கிறேன் சார் போயிட்டு வாங்க சண்டேல போகும் ஒர்க்கிங் டேல போங்க ஏன்னா சண்டே நீங்க ஃபீல்டில் இருக்க வேண்டிய நாள் அப்ப ஏன்னா அன்னைக்கு சண்டே உங்களோட பா ப்ராஸ்பெக்ட் எல்லாம் வீட்டில் இருப்பாங்க அப்ப ஏதோ வேற நாள் ஒதுக்கிங்க அப்ப உங்களுக்கு பிடித்தமான வேலைகளே செய்யுங்க அதுக்காக நீங்க வந்து முழுக்க முழுக்க உங்க ஃபேமிலி தியாகம் பண்ணணும் நம்ம சொல்லல அதாவது இலக்கு நோக்கி பயணம் செய்யக்கூடிய நேரத்துல அப்பப்ப உங்க மன மகிழ்ச்சிக்கான சில விஷயங்களை செஞ்சீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுறது வீட்டுல பிடிச்ச டிஃபனா சாப்பிடுறது பிடிச்ச பாட்டை கேட்கறது பிடிச்ச டிவி சேனலை பாக்குறது இந்த மாதிரி ஒரு சினிமாக்கு போகணும் உங்க பத்த ஒரு எப்போ உங்களுக்கு டைம் பிடிக்கிறது போங்க இல்லை ஃப்ரீ டைம்ல பாருங்க ஆனா அதையே முழு நேரமா வச்சுக்காம அதனால நிறைய வேலை கட்டுற மாதிரி இருக்காம பண்ணுங்க அடுத்து ஸ்டாப் கம்ப்ளைனிங் இதுதான் மிகப்பெரிய விஷயம் நண்பர்கள் ஸ்டாப் கம்ப்ளைனிங் அதாவது நீங்க ஒரு விஷயம் எதிர்பார்த்து போறீங்க அந்த விஷயம் எதிர்பார்த்த விஷயம் நடக்கல ஒரு திரும்பி பாலிசி கேட்கறீங்க பாலிசி கொடுக்கல அப்பாயின்மெண்ட் கேட்கறீங்க அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கல அப்படிங்கும் போது உடனே இதுக்கெல்லாம் கடவுளோட சப்போர்ட் வேணும் கடவுள் நமக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் இல்லை ரெண்டாவது பாருங்க ஜெயிக்கிறவங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் இருக்காங்க சொந்தக்காரங்க சப்போர்ட் எனக்கு எல்லாம் யாருமே சப்போர்ட் இல்லைங்க கம்ப்ளைண்ட்டே பண்ணாதீங்க எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்கு பிரச்சனை இல்லாத உங்க மனிதன் இல்லை ஆனா இலக்கை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் நம்பி பாலிசி போய் கேட்டு அவர் இல்லைன்னு சொல்லி நீங்க அவர் தான் ரொம்ப ரொம்ப இதா நம்பி இருக்கீங்க அவர் இல்லை அப்புறம் பாத்துக்கலான்ட்டாரு உடனே அவர் சொன்னது ஏதோ அன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு அவருக்கு பாலிசி வேண்டாம் அன்னைக்கு சூழ்நிலை அவர் பர்மனண்டா வேணான்னு சொல்லிருக்க மாட்டார் அன்னைக்கு அவர் மைண்ட் செட் என்ன இருக்கும் டென்ஷனா இருந்திருப்பாரு இப்போ ஒன்னா ஐடியா இல்லைங்க அவர் பாத்துக்கலாங்க ஒரே வாரத்தில் முடிச்சிருப்பாரு ஆனா நீங்க அதை வீட்டுல வந்து உட்காந்துட்டு அவர் சொன்னது ஒரு நிமிஷம் அவர் நீங்க அவர்கிட்ட நீங்க அந்த வார்த்தையை கேட்டது ஒரு நிமிஷம் தான் ஆனா வீட்டுல வந்து உட்காந்துட்டு சே இப்படி பண்ணிட்டாரு நான் எவ்வளவு எதிர்பார்த்த இப்படி பண்ணிட்டாரு பண்ணாரு பண்ணிட்டான்னு அந்த 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 உள்ள ஒரு நெருப்பு வச்சு அந்த நெருப்பு எண்ணெய் ஊத்தி ஊத்தி மிகப்பெரிய இதாக்கி டோட்டலா நீங்க நாளை ஸ்பாயில் பண்ணுவீங்க யாரையும் குறை சொல்லாதீங்க எனக்கு காலம் சரி சப்போர்ட் இல்ல கடவுள் சப்போர்ட் இல்ல இவர் சப்போர்ட் இல்ல நண்பர்கள் நீங்க உங்க வேலையை கரெக்டா செஞ்சுட்டே வாங்க அதுக்கு உண்டான ரிசல்ட் கிடைக்கும் இந்த ஆறு குணாதிசயங்களை உங்களுக்குள்ள நீங்க ஏற்படுத்தி கொண்டால் இந்த ஆறு குணாதிசயங்களை நீங்க உங்களுக்குள்ள ஏற்படுத்தி பண்ணீங்கன்னா உங்க குறிக்கோள் வெற்றி பெறுறது மட்டும்தான் இது ஆறு ஏற்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா உங்க குறிக்கோள் வெற்றி பெறுவது மட்டும்தான் இலக்கு அடைவது மட்டும்தான் அப்ப என்ன ஆகுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க இலக்கை நோக்கி நீங்க பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க இலக்கை நோக்கி நீங்க பயணம் செய்யலாம் அதுக்கு முதல்ல நீங்க மென்டலா பிசிக்
எப்ப மனோதிடம் அதிகமாச்சோ தன்னம்பிக்கை கூட வந்துடும் தன்னம்பிக்கை கூட வந்தால செயல்ல இறங்கினா நீங்க ஜெயிக்கலாம் இதுதான் நண்பர்களே இந்த ஆறு விஷயங்கள் நீங்க பயன்படுத்தினா நீங்க வெற்றி பெறலாம் இது என்னுடைய கருத்து நண்பர்களே முயற்சி செஞ்சு பாருங்க முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாம்ல இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஆறு விஷயங்கள் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னா நீங்க இன்னும் கூட இன்னொரு விஷயம் செய்யணும் ரைட் யுவர் ஓன் அஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது உறுதிமொழிகள் எழுதணும் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு கோயிலுக்கு போறோம் ஒரு கோயிலுக்கு எதுக்கு போறோம் அங்க போனா நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்கு அது எந்த மதத்தை சார்ந்த கோயிலா இருந்தாலும் நம்ம அந்த கோயிலுக்குள்ள போனோம் என்ன ஆகுது நம்ம சில விஷயங்களை மறத்தரும் ஒரு மிகப்பெரிய வைப்ரேஷன் ஆகுது வைப்ரேஷன் கிடைக்குது நல்ல வைப்ரேஷன் குட் வைப்ரேஷன் என்ன காரணம்னா அந்த கோயிலுக்கு ஏதோ ஒரு புனிதமான இடம் அந்த புனிதமான இடத்துல அவங்க பிரேயர்ஸ் நடக்குது மந்திரங்கள் ஓதுறாங்க வேதங்கள் ஓதுறாங்க குரான் படிக்கிறாங்க அப்படி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல நல்ல விஷயங்கள் பேச 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 நல்ல விஷயங்களை படிக்க படிக்க நல்ல விஷயங்களை உச்சரிக்க 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 அந்த இடமே வைப்ரேஷனான இடம் ஆயிடுது அந்த இடத்துக்கு நீங்க போனா மனசு லேஸ் ஆகுது ஒரு திருப்தி ஆகுது இல்லையா அப்போ அதே தான் நண்பர்களே நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இதெல்லாம் நீங்க செய்யணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுக்கணும் ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்து உங்களை உங்க உங்க தொழில நீங்க ஜெயிக்கிறத தடுக்கக்கூடிய என் தொழிலில் நான் ஜெயிப்பதை தடுக்கக்கூடிய என்னுடைய எதிர்மறையான எண்ணங்கள் என் தொழிலில் நான் வெற்றி பெறுவதை தடுக்கக்கூடிய எதிர்மறையான எண்ணங்கள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் என்ன சரி என்னால உங்க ஃப்ரீயா ஒருத்தர் போய் பேச முடியல எங்க சொந்தக்காரங்க கிட்ட போய் என்னால பாலிசி கேட்க முடியல வரக்கூடிய ஆட்சியம் என்னால கையாள முடியல என்னால டெய்லி என் தொழிலுக்காக நேரத்தை ஒதுக்க முடியல உங்களை தடுக்கிறது உங்களுக்கு தனி ஒவ்வொருத்தருக்கு தனித்தனியா இருக்கும் உங்களை தடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த பக்கம் எழுதுங்க அப்படியே அந்த அந்த பக்கம் என்ன எழுதுறீங்கன்னா என்னால என்னோட தொழிலுக்கு நேரத்தை ஒதுக்க முடியும் என்னால என் சொந்த பந்தவங்க நண்பர்கள்ட்டையும் பாலிசி கேட்க முடியும் கஸ்டமர் இருக்க வாய்ப்பாளர் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி பண்ணி என்னால கையாள முடியும் இங்க எதாவது முடியாதுன்னு எழுதினீங்களோ அதுக்கு அப்படியே நேர்முறையான பாசிட்டிவ் திங்ஸ் அங்க எழுதிட்டு தினசரி அந்த உறுதிமொழிகளை படிங்க நீங்க அந்த உறுதிமொழிகளை படிக்க படிக்க என்ன தெரியுங்களா உங்க மனம் ஒரு கோயில் தான் படிக்க 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 மனசுக்குள்ள அந்த நல்ல நல்ல உச்சரிப்புகள் அந்த ஒரு பாசிட்டிவான விஷயங்கள் பாசிட்டிவான வா வார்த்தைகள் தினசரி பேச பேச மனம் என்ன ஆகுன்னா உற்சாகமாகும் மனசுக்குள்ள ஒரு தைரியம் வரும் தன்னம்பிக்கை வரும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகுனா உங்களுக்குள்ள குட் வைப்ரேஷன் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் உடம்பு பூரா உங்களுக்குள்ள எப்போ ஒரு குட் வைப்ரேஷன் வருதோ இந்த ஆறு விஷயங்கள் சர்வ சாதாரணமான நடக்கும் உங்க இல சொன்னைக்கு பயணம் பண்ணுவீங்க எதை பத்தி கேர் பண்ண மாட்டீங்க சரி இது நினைச்சா சரி அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மனநிலைக்கு வந்து ஜெயிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த உறுதிமொழிகள் நீங்க தான் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் உங்களை தடை பண்ணக்கூடிய விஷயம் அதுக்கு ஆப்போசிட்ல நீங்க என்ன எழுதிக்கணும் உங்களை அதுக்கு ஆப்போசிட்டான பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் ஆனா நீங்க படிக்கிறது உங்களை தடுக்கக்கூடிய விஷயம் டெய்லி படிக்கிறது இல்லை என்னால முடிய முடியும் எதாவது எழுதுறீங்களோ அதை படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க ஜெயிக்கலாம் சோ இது அடுத்து நீங்க பிக்ஸ் பண்ண முடியுது ஃபர்ஸ்ட் உங்களை நீங்க தயார் பண்ணிடுங்க முதல்ல மென்டலி அண்ட் எமோஷனலி யூ ஆர் ப்ரிப்பேர் நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டீங்க இப்ப நீங்க பண்ண முடியுது வாட் இஸ் இயர் கோல் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த வருஷம் என்னுடைய இலக்கு என்ன உங்க கோலை எழுதுங்க இப்ப கையில பேப்பர் இருந்தா இப்ப கூட எழுதுங்க எம்டிஆர்டி சிஓடி டிஓடி என்னுடைய இலக்கு ஒரு முகவர் அப்படின்னாவே எனக்கு அடிப்படை தகுதி இது ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முகவர்னாவே அடிப்படை தகுதி இதுதான் அப்ப வாட் இஸ் இயர் கோல் ஃபார் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ என்னோட இலக்கு என்ன இந்த வருஷம் நான் என்னவா வரணும் என்னவா சாதிக்கணும் எவ்வளவு சம்பாதிக்கணும் எழுதுங்க உங்க இலக்கம் உங்க இலக்கம் எழுதுனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனசளவில் ரெடி ஆயிட்டோம் அடுத்து நம்ம இலக்கை பிக்ஸ் பண்றோம் அந்த இலக்கை நோக்கி பயணம் பண்ணோம் அந்த இலக்கை நோக்கி பயணம் பண்ண போறோம் ஸோ உங்களோட இலக்கு எதுவாக இருந்தாலும் எம்டிஆர்டி சிஓடி டிஓடி அப்படின்னா உங்க இலக்குக்கான உங்க இலக்கு என்ன உங்க இலக்கு அடைவதற்கு நீங்க கொண்டு வர வேண்டிய பிரீமியம் ஈட்ட வேண்டிய கமிஷன் என்னன்னு இந்த வருஷம் கடந்த வருஷத்தை விட அதிகம் பண்ணிருக்காங்க பிரீமியம் அண்ட் கமிஷன் கடந்த வருஷம் இருபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாய் பிரீமியம் இருந்தா போதும் பர்சன்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிரீமியம் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் கமிஷன் இருந்தா ஏழு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாயிரம் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் இருந்தா உங்க இலக்கான எம்டிஆர்டி அடையலாம் எழுதிக்கலாம் நீங்க ஆனா இந்த வருஷம் என்ன பண்ணிருக்காங்க எம்டிஆர்டிக்கான கமிஷன் எவ்வளவு பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க எட்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் எட்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் அப்போ இந்த எட்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரத்தை நீங்க அடைய வேண்டும் என்றால் நீங்க கொண்டு வர வேண்டிய பிரீமியம் வித் போனஸ் கமிஷன் வித் அவுட் போனஸ் கமிஷன் வித் போனஸ் கமிஷன்னா முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் அடிப்படையில் வேணும்னா ஏன்னா எட்டு
bonus commission order will not 25 lakhs premium without bonus, without bonus commission of 35 lakhs. Okay. In the MDR ticket. MDR ticket of Vanika Ghana, January to December, and Dari Roti Moon. Moon MDR to wherever some money is COT. Wherever to the Gula are MDR to Panina TOT. So Yellow can none fix penny in the Yellow can no key pine money. Here's the other idea in Norwich. Yanaka Makamu Pritha for Devata, Laha, the end of Muir Chitan, Weaver the Pulitha. Mudia de Abdinara and a chancery Ninga Muir Chibutu Banana, Ninga Mela Kadavi, Abdimia Ela Katanjana in Petra and Arapurkan. Uri Vishina, Mudium Mudium, the Gundan Muir Chis and Jitano. Muir Chisina, Muir Chisia, meet Lamondra, Muir Chis and Jina, Kantipa Yedor Miracle Trigana, Ninga Sayakudi, Muir Chi Patapoda, Ulga, Yedor Vishing in Hadaka, upon Ulga Vendi than enough, Muir Chibatuna, Ulka. The <laughs> <laughs> Ning on the worldly highest paid profession, LAC agents and grand. Upper Ning your professional. Upper Ning and Upano, Ning your Sayakuri Tolino, Yelaka Fixpano. And the Yelaka Fixpana and Naga, the Commission or Monta the Yamato. Renda the MDA to Pandana and Nanushio, where MDA to Pandana, Ning Vicky Policy or Panjo, Shiro, the Vasha, Vikim Bode, Torachiana, the Naval Commission, Yena, MDA to Yelakim Bode, Nam Vicky Policy, or Summer Shoot, Summer Shoot and Premium Adima Bangam Bode. Maximum lapsation of Wipula, a penaho, Thoda Chiana, renewal commission. Say Thoda the empty department and nothing like benefit. Thoda the empty department commission Mutubana, Ilie, commission a thandi, Adatha Ulaguru, Urangihara, in Nagihara. Yellow Seller Guru, Weary Club Bana, Galaxy Club and Corporate Club. Galaxy Club Puna and Asino, first year without bonus commission at Lachura Wangirino, second year with the bonus commission Patha Lachura Wangina, Niga Galaxy Club lay entry. Once Galaxy Club lay entry, Ulake, Nathaya Salukil, Alakuripa Soluna. Interest free car loan, Padanjala Churari, the Guna Patala Chur under the interest free car loan, Padanjala Churwa, plus Ulu convention, plus Ulu advances in the Naria Vishang, Kami interest housing loan in Kudugrang in the Marilla. At the corporate club, we are a club. Is the one the Padina, first year permanent lecture without bonus commission, Renda the Russian without bonus commission, permanent lecture of Angina, corporate club laundering, corporate club lavanda, Yellow said, We are a club in the club of Pona, Namaka period, Tavadi Ara and Rota, either Kunga Kadaka for the Nana, interest free car loan, Mukpo lecture, interest free car loan put rank. At the Korenja Vadila housing loan, Matha Salaki. So number late, Thoran the MJ de Pantana, Niver Commission Vermana the Mutta Paravale, other Kadatuna, Tagi the Gilim, other kind of sell a benefiting credit. Renda the innovation and learn and think on an umbrella, MD at Yam Panana, Thoran the MD at Pandana, Yapo win a better regular flow of money. If an area Mogorita pays both the Versal and Mogor of Silvanga, sir, month end, sir, at Thor Paglamanga. In the month end of the Arthur and Vero, month end the Mada Sambla Manga of Lama, Yana Angulana, Masana will assemble the budget of the Valkyrie under the Martha Karasana, budget commitment of Richavanga, Martha Karasila, Persa Panaka Kaila. Anna, Ninga were profession of insulating in Nanberg, Ninga were profession in Bodo, were Tuli Ladiber, were Tuli Ladiber get the massacre, Tuli Ladiber massacre singer, and our Repuma Panam Polangi trickle out. Other than Sona, regular flow of money, a penaho, automatica, Ninga empty at the Thoron the Padunala, Wunga bank balance, Kayir, Pana in the Trugo, Wunga massacre, Unuda, Massa, Mudal Matha, Mudal Marmu, Wunda, a pretty Matikan over Tagi the Nanberg, Unga Verman and the Lukmatham. At the Thoron, we get a Verman over the Lena would wish you another social status. Samu the Athelong under Sorena, Thoron the Nalo Verman or Nalo de Traspano, Manavik Nalana, Dunimanical Wangu, Colonel Tavan, the Wangu, Nalo, Carbango, Nalo Vasi, Vipolo, Reed Lerpo, Apenagna, Samu the Athelong under Sorena, or Mani than Samu the Anders or Weir than Nalo Vandumilla, Yena, the Kana Perno, in a number of killer dependent Colonel Ganga, Nava Walter the Pazan, Amoka Walter, Upper Nama number. Number Lambier Kongo Tavi and Purti Sabo the Kuduma Tarke, as one of the Vermont of the Vietnam, number of Samu the Ethan of Mandas, our kind of an alarm. And the Maru is a number of the Vermont of Adipade. Added the recognition, Ningam de Pantina, and the Divo Serula, Paratra, Branch level, Division level, Jonah level, Paratula, Nella Branch of Bumba, or Emdati Mover, or Sea Vatim or Sultan or Emdati, Upper Ungulukur Angi Hara Matayalam. So is the Ella Pandu the Norwegian that is changing the number. நீங்க தொடர்ந்து எம்டிஐடி பண்றதனால இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சீங்க உங்க ரிட்டையர்மென்ட் பிளானிங்கை நீங்க பண்ணிக்கிறீங்க 
நாம மற்றவங்களுக்கு ஜீவன் உமங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம் தொடர் வருமானத்தை இருக்கு நீங்க தொடர்ந்து எம்டிஆர்டி பண்ணாலே உங்க ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் உறுதி செய்யப்படுகிறது ஸோ எம்டிஆர்டி ஏன் அப்படிங்கிற அடிப்படை விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க இன்னும் சீர சிறப்பா செய்யலாம் ஏன்னா எம்டிஆர்டி யாருக்காகவும் செய்யல உங்களுக்காக உங்க எதிர்காலத்திற்காக உங்களுடைய வளமான வாழ்க்கைக்காக உங்க குடும்பத்தாருக்காக நம்ம செய்யலாம் புரியுதுங்களா ஸோ எம்டிஆர்டி உங்களுக்கு அவசியமான ஒரு இலக்கு அதை பிக்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்க சார் சரி எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க சார் என்ன சார் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் எம்டிஐடி பண்ணணும் எவ்வளவு ப்ரீமியம் வேணும் எவ்வளவு கமிஷன் வேணும்னு சொல்லிட்டீங்க சார் என்னன்னு சார் நான் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் நீங்க முதல்ல நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயமே நமக்கு அடிப்படை விஷயமே நமக்கு ரா மெட்டீரியல் ப்ராஸ்பெக்ட் தான் ப்ராஸ்பெக்ட் எல்லாமே ஆட்டோ இன்சூரன்ஸ் பத்தி பேச போறோம் ஏன்னா இதே மாதிரி தான் நிறைய பேர் சொல்ல போகும்போது பிசிக்கல் மீட்டிங்ல போகும்போது எல்லாம் கேட்பேன் பிசிக்கல் மீட்டிங்ல வெளியூர் போறேன் அப்ப கேட்பேன் இதை பத்தி ப்ராஸ்பெக்டிங் பத்தி பேசும்போது நான் சொல்லுவேன் சரி யாரெல்லாம் என்கிட்ட ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் ப்ராஸ்பெக்ட் இருக்கு அப்படி லிஸ்ட் வச்சிருக்கேன் என்கிட்ட ப்ராஸ்பெக்டிங் லிஸ்ட்ல ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க இரநூறு பேர் இருக்காங்க கை தூக்குங்கன்னு யாராவது ஒருத்தர் தூங்க மொத்தம் தூக்காம அப்படி இருப்பாங்க நான் ஒன்னே மாத்தி கேட்பேன் ஓ ஐநூறு பேர்னு கேட்டு எல்லாரும் கை தூக்குங்களா நல்லா சிரிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஐம்பது இருபத்தஞ்சுனா ஒவ்வொருத்தரும் தூக்குவாங்க நண்பர்களே நமக்கு அடிப்படையே தொழில நம்ம அதிக லெவல்ல கொண்டு போகணும்னா நமக்கு தேவையே ப்ராஸ்பெக்ட் அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா தகுதியான வாய்ப்பாளர் பட்டியல் ஏன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க எம்டிஐடி இலக்கு அடையணும் அப்ப அதற்கு உண்டான பிரீமியத்தை வாங்கணும் அந்த அளவுக்கு பிரீமியம் கட்டக்கூடிய நபரா நீங்க உள்ள நீங்க வந்து வாய்ப்பாளர் பட்டியல கொண்டாடணும்னா நீங்க பைண்ட் அவுட் பண்ணணும் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரையும் கொண்டாடணும் எல்லாருக்கும் கேட்க கேட்க தயங்காம கேட்கணும் அப்ப முதல் விஷயமே எம்டிஆர்டி அடையணும் போதுமான அளவுக்கு வாய்ப்பாளர் பட்டியல் ரெடி பண்ணுங்க முதல்ல வாய்ப்பாளர் பட்டியல் வந்து தகுதியான வாய்ப்பாளர் பட்டியல் என்ன செய்யறேன் நான் போய் கேட்டா ஒரு ஐம்பதாயிரம் பிரீமியம் கிடைக்கும் நான் போய் கேட்டா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் பிரீமியம் கிடைக்கும் நான் போய் கேட்டா ஒரு அஞ்சு லட்சம் பிரீமியம் அந்த மாதிரி லிஸ்ட் எழுதுங்க பூச்சப்படாதீங்க ட்ரை பண்ணுங்க எழுதுங்க முதல்ல எழுதுங்க அப்புறம் போய் அப்ரோச் பண்ணும் முதல்ல வாய்ப்பாளர் பட்டியல் இல்லைன்னா அந்த வாய்ப்பாளர் பட்டியல் டெய்லி அப்டேட் ஆகணும் தினசரி புது புது நபர்களை சந்திக்கிறோம் அவர் எப்படி நம்ம வாய்ப்பாளரை கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறத பட்டியல அதிகம் பண்ணிட்டே போகணும் சரி இது முதல்ல ரெண்டாவது சரியாக திட்டமிடல் சார் வாய்ப்பாளர் பட்டியல் ரெடி பண்றேன் சார் அடுத்து என்ன பண்ணணும் சரியான அப்படியே திட்டம் பண்ணணும் என்னோட எம்டிஆர்டி இலக்கு அந்த இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் பிரீமியம் தான் எப்படி உள்ள கொண்டு வர முடியும் எத்தனை மாசத்துல பண்ண போறேன் மூணு மாசத்துலயோ ஆறு மாசத்துலயோ ஒன்பது மாசத்துலயோ பன்னெண்டு மாசத்துலயோ அப்ப மாசம் எவ்வளவு தேவை இந்த மாதிரி சரியான படி திட்டமிடணும் தினசரி எத்தனை பேரும் சந்திக்கணும் இது எல்லாமே வேணும் ஏன்னா எம்டிஆர்டி என்ன தெரியுங்களா அர்த்தம் எம்டிஆர்டினா மில்லியன் டாலர் ரவுண்ட் டேபிள் கிரோம் பட் நாம கோல பிக்ஸ் பண்றோம்னா எம்டிஆர்டினா என்ன எழுதணும் தெரியுமா மஸ்ட் டூ ரைட்டிங் மஸ்ட் டூ ரைட்டிங் அந்த மஸ்ட் டூ சரியானபடி சரியான வேலையில திட்டப்பட்டு செய்தால் உங்க இலக்கான எம்டிஆர்டி அடையலாம் சரி மஸ்ட் டூ ரைட்டிங் என்ன சார் வேணும் மஸ்ட் டூ ரைட்டிங்ல பிரைமரி விஷயம் ப்ராஸ்பெக்ட் பிரைமரி விஷயம் ப்ராஸ்பெக்ட் அப்ப ப்ராஸ்பெக்ட் லிஸ்ட் ரெடி பண்ணணும் தினசரி அப்டேட் பண்ணும் என்கிட்ட எப்பவும் இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர் லிஸ்ட் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நான் பிஸியா இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு ப்ராஸ்பெக்ட் லிஸ்ட் எழுதணும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சவங்ககிட்டையும் பாலிசி கேட்கணும் தெரியாதவங்க கிட்டையும் பாலிசி கேட்கணும் தெரிஞ்சவங்களை மட்டும் பாலிசி கேட்டு எவ்வளவு பேர்ட்ட கேட்க முடியும் கொஞ்சம் பேர்ட்ட தான் இன்னைக்கு உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் தெரியாதவங்க தான் அதிகம் இருப்பாங்க அப்ப நமக்கு தொழிலுக்கு யார் பொட்டன்சியல் யார் ரா மெட்டீரியல் ப்ராஸ்பெக்ட் அப்ப தெரியாதவங்க தான் அதிகம் இருக்காங்க தெரியாதவங்க கிட்ட பாலிசி வாங்குறதுக்கு உண்டான யுக்திகளை நீங்க கத்துக்கணும் அடுத்தது எம்டிஆர்டின்னு பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா தினசரி மூணு பேர் புது பார்ட்டி புது ப்ராஸ்பெக்ட் பார்க்க வீட்டுக்கு போகக்கூடாது அந்த மூணு ப்ராஸ்பெக்ட் எப்படி இருக்கணும் உங்களுடைய இலக்கு அடையக்கூடிய பிரீமியத்தை கொடுக்கக்கூடிய நபராக நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ மஸ்ட் டூ ரைட்டிங் அதுல பிரைமரி விஷயம் ப்ராஸ்பெக்டிங் தினசரி மூணு பேரை சந்திக்காம நீங்க வீட்டுக்கு போகக்கூடாது அடுத்தது தினசரி நேரம் ஒதுக்குதல் எல்லாம் செஞ்சுட்டீங்க எல்லாம் செஞ்சுட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் டைம் கிடைக்கும் போது செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா இலக்கு அடைய முடியாது அப்போ நாங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் அந்த மந்த்ராஸ்ல தினசரி என்னுடைய எல்ஐசி முகவாண்மைக்காக எவ்வளவு நேரம் ஒதுக்குறேன் ரெண்டு மணி நேரமா நாலு மணி நேரமா ஆறு மணி நேரமா ஒதுக்குங்க அந்த நேரம் சார் ஆறு மணி நேரம் என்ன சார் பண்றது நண்பர்கள் இவ்வளவு நாள் நான் பண்ணல இப்ப நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சு போது ஸ்டார்டிங்ல ஏதோ புதுசா வெளியே போறோம் புதுசா பாக்குற மாதிரி இருக்கும் நாலாக 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 ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஒதுக்கி புது புது நபர்களை சந்திக்கிறீங்க ஏற்கனவே பாலிச
ஒன்று பாலிசி இல்லைன்னா நாலேஜ் ஏன்னா அவர் வேணாங்கிறாரு வேணாங்கிறதுக்கு ஏதாவது ரீசன் சொல்வாரு தள்ளி போடுவார் அதுக்கு அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர் மக்களோட மனநிலை இப்படி தான் இப்போ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேச இருக்கிறோம் அப்போ உங்கள் செல்லிங் டெக்னிக் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணணும் எப்படி இந்த அப்ஜெக்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும் அவர்கிட்ட எப்படி ஒரு ஒரு நீடை கிரியேட் பண்ணணும் அந்த நீடுக்கு சொல்யூஷனை என்ன பிளானை கொடுக்கும் எப்படி நீங்கள் இருக்கணும் இதுக்கு அடுத்தது மனம் தளராமல் இருக்க இதுதான் மெயின் இதெல்லாம் செய்கிறோம் சார் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க பயிற்சியில் நீ நாங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் மூணு நாள் மூணு தினைக்கு மூணு பேர் பார்க்க சார் மூணு பேருமே அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ டைம் இல்லை அப்பாயின்மெண்ட்டே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க போய் உட்காந்து பேச மாட்டேங்கிறாங்க அப்புறம் பசிக்கலாங்கிறாங்க ஒரு இதாகவே நடத்த மாட்டேங்கிறாங்க சார் எங்களை கௌரவமாகவே மரியாதை இல்லாமல் நடத்துகிறாங்க எல்லாம் நடக்கும் இப்போ நீங்கள் உங்கள் இலக்கு என்ன அந்த மூணு பேர் தான் உங்கள் இலக்கா உங்கள் இலக்கு எம்டிஆர்டி உங்கள் இலக்கு எம்டிஆர்டினா அந்த மூணு பேர்லாம் அடுத்த மூணு பேர் இது பாருங்க நாளாக நாளாக உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் பாருங்க நம்ம ஜாக்மா சொல்வார் அதாவது நிறைய பேர் முயற்சி பெறிட்டே இருந்து அந்த கடைசியில் வாய்ப்பு வர நேரத்தை கை இவங்க வெளியே வந்துடுவாங்க அந்த கடைசி முயற்சி பண்ணுறதில்ல அந்த மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணுங்க அப்போ என்ன வேணும்னா மனம் தளரக்கூடாது எந்த பிரச்சனை தான் சரி ஓகே ஒரு வேணான்ட்டாரா நாளைக்கு அடுத்தவங்க ஆனால் ஒன்று விஷயத்துக்கு மனசில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு மனம் தளர மாட்டேங்க எப்படின்னா இன்னைக்கு மூணு பேர் சந்திக்கிறீங்க மூணு பேரும் பாலிசி வேணான்னா அது நமக்கு லாஸ் இல்லை இந்த மூணு பேர் திரும்ப இன்னொரு நாளைக்கு சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுப்பாங்க இன்னைக்கு நாள் இன்னொரு நாளைக்கு அவர்கிட்ட பாலிசி வாங்க போகிறேன் அவர்கிட்ட கண்டிப்பாக நான் வாங்க தான் போகிறேன் இன்னைக்கு அவர் எனக்கு க்ரெடிட் அப்படின்னா இவர் இப்போ எனக்கு பிஸ்னஸ் கொடுக்கல ஆனால் ஃபியூச்சரில் கொடுப்பார் அப்படின்னு மனசில் வச்சுக்கிங்க பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக மனம் தளராமே வந்துடும் நீங்கள் அடுத்து விடாமயிருச்சு எட்டு மூணு பேர் பார்த்தோம் அன்னைக்கு போனோம் போன வாரம் போனோம் இதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்குது வர கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு போனோம் கொஞ்சம் டைம் சரியில்லை டைம் செட் ஆகட்டும் இல்லை ஃபீல்டு சரியில்லை மக்கள் கையில் பணம் இல்லை அப்படின்னு எதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு உங்கள் முயற்சி விடக்கூடாது என்ன நடந்தாலும் விடாமுயற்சியோடு தினசரி பண்ணுங்க உங்கள் ஒர்க்கை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பீங்க நன்றி இல்லை மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வெற்றியும் தோல்வியும் பிறர் தர வர நீங்க உங்க வெற்றி ஏற்படுத்திக்கணும்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா ஜெயிப்பீங்க சரி எல்லாம் ஓகே சார் என்ன சார் நான் பண்ணணும் எல்லாம் நீங்க சொல்லிட்டீங்க சார் இலக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க அதுக்கு என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டீங்க மனசு எப்படி ரெட் பண்ணிட்டீங்க வாய்ப்பாளர் பட்டியல் எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க சார் என்ன சார் பண்ணணும் எப்படி சார் எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது இருபத்தஞ்சு லட்சம் நீங்க யார் சார் தருவாங்க உங்களை இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஒரே பாலிட்ட ஒரே பாலிசி வாங்க சொல்லுங்க ஏன்னா நீங்க தினசரி மூணு பேரை சந்திக்க போறீங்க தினசரி மூணு பேரை சந்திக்க போறீங்க மூணு பேருக்கு மூணு தேவைகள் இருக்கலாம் மூணு பேருக்கு மூணு தேவைகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே தேவைகள் இருக்காது இல்லை அப்போ ஒரு நாலு கான்செப்டை கையில் எடுங்க நீங்கள் மக்கள் தேவைகளுக்காக தான் சேமிக்கிறாங்க இல்லையா உங்களுக்காக சேமிக்கிறது இல்லை இல்லை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய திட்டங்களுக்காக மக்கள் சேமிக்கிறது இல்லை அவங்க தேவையை உங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க அதுக்கு உண்டான சரியான திட்டத்தை கொடுக்கும் இன்னைக்கு மக்கள் எதுந்த விஷயத்துக்கு சேமிக்கிறாங்க ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்காக சேமிக்கிறாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு யாருக்குமே அரசாங்கம் பென்ஷன் கிடையாது செய்யக்கூடிய தொழிலும் பென்ஷன் கிடைக்க போகிறது கொடுக்க போகிறது இல்லை அப்போ அவரோட பென்ஷன் அவர் தான் உருவாக்கிக்கணும் அவரோட பென்ஷன் அவர் உருவாக்கணும்னா சம்பாதிக்கும் போது உருவாக்கணும் இந்த கான்செப்டை நீங்கள் பேசணும் அடுத்து ரிட்டையர்மெண்ட்டை விட இன்னும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஒவ்வொரு நபரும் சேமிக்கக்கூடிய நபர் என்ன கொடுக்குறாங்க யார் கொடுக்குறாங்க தன்னுடைய குழந்தைகளோட எதிர்காலத்துக்கு என்ன விட பையன் நல்லா இருக்கணும் என் பொண்ணு நல்லா இருக்கணும் நான் பட்ட கஷ்டம் குழந்தைங்க படக்கூடாது அப்போது குழந்தைகளோட எதிர்காலத்திற்காக உயர் கல்விக்காகவும் திருமணத்திற்காகவும் சேமிக்கிறவங்க இருக்காங்க அடுத்தது கார்பஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர்ஸ் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா சார் எதிர்காலத்தில் ஒரு ரொக்கம் சொத்து வேணும் சார் எனக்கு மற்றபடி எதுவும் இல்லை சார் நான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பல்காக பணம் வேணும் அதுக்கு சே சேமிக்கிறேன் அப்படி சொல்கிறவங்க இருக்காங்க அடுத்தது பென்ஷன் கான்செப்ட் பென்ஷன் கான்செப்ட் என்னென்னா ரிட்டையர்மெண்ட் கான்செப்ட்னா சம்பாதிக்கும் போது சேமித்து உருவாக்குறது ரிட்டையர்மெண்ட் கான்செப்ட் பென்ஷன் கான்செப்ட்னா ஏற்கனவே ஒரு ரிட்டையர்டு பர்சன் பேங்கில் டெபாசிட் இருக்குது குறைஞ்ச வர வட்டி 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 சூழ்நிலை குறைஞ்சி வருது இப்போ ரீசெண்டாக ஏறி இருக்குது இது தற்காலிகம் தான் வட்டி விகிதம் குறையும் போது அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா கடந்த இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு பர்சன்ட் வட்டி அஞ்சரை பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்தாச்சு இப்போ இந்த ரெப்போ வட்டி ஏறுறதெல்லாம் உயர்ந்துருக்கு அப்போ நிறைய சீனியர் சிறுத்தை என்ன செய்வாங்க தன்னுடைய பணத்துக்கு அதிகபட்சமான வட்டி நிரந்தரமாக எங்கே கிடைக்கும்னு பார்ப்பாங்க அப்போ நீங்க நீங்க தினசரி மூணு பேர் சந்திச்சாதான் யாருக்கு என்ன தேவையான தெரியும் இந்த நாலு கான்செப்ட கையில எடுங்க இந்த நாலு கான்செப்ட கையில எடுங்க ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படின்னா நம்மளோட
எனக்கு தேவை இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ப்ரீமியம் இந்த இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ப்ரீமியத்தை ஒரு பாலத்திலையும் கொண்டாடலாம் அஞ்சு பாலத்திலையும் கொண்டாடலாம் பத்து பாலத்திலையும் கொண்டாடலாம் எப்படின்னா ஏன்னா நம்ம எல்ஐசி நிறுவனம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டார்கெட்டில் நீங்கள் நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டியது இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ப்ரீமியம் அதுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போனஸ் கமிஷன் கட்டினா எட்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா நீங்கள் எம்டிஐடி அச்சீவ் பண்ணுறீங்கிறேன் அப்போ நீங்கள் எனக்கு உங்கள் இலக்கு எப்படி பண்ணணும்னா இலக்கு பெருசாக இருக்குது இவ்வளோ இருபத்தஞ்சு லட்சம் இருபத்தஞ்சு லட்சங்கிறத விட அந்த இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாயை என்னென்ன திட்டங்கள் மூலிமா எத்தனை பேர்லேருந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு திட்டம் போட்டிங்கன்னா உங்கள் இலக்கு எளிது அடையலாம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கான்செப்ட் கொடுத்தேன் ரிட்டைர்மெண்ட் சைல்டு எஜுகேஷன் கார்பஸ் கிரியேஷன் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் தான் பென்ஷன் கான்செப்ட் ஸோ நாலு கான்செப்ட் தான் கொடுத்தேன் இப்போ தினசரி மூணு பேர் விடாமல் நீங்கள் சந்திக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு பேர் சந்திச்சுருங்க நூறு பேர் கூட சந்தி முப்பது தொண்ணூற்றி தொண்ணூறு பேர் நான் விளையாஜ வச்சுக்கலாம் முப்பது நாள் தொண்ணூறு பேர் இப்போ இந்த தொண்ணூறு பேர் சந்திக்கும் போது நீங்களும் திங்க் பண்ணுங்களேன் இப்போ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் சொல்லலாம் சார் பத்து பேர்கிட்ட பார்த்தா ஒரு திட்ட பாலிசி வாங்கிடும் பத்து பேரை சந்தித்தா ஒரு திட்ட பாலிசி வாங்கிடும் அப்போ தொண்ணூறு பேர் சந்தா ஒம்பது பேர்கிட்ட பாலிசி வாங்க முடியுமா முடியாது ஆனால் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நான் தான் சொன்னேன் தகுதியான வாய்ப்பாளர் பட்டியல் அதாவது அதிகபட்சமான ப்ரீமியங்களை செலுத்தக்கூடிய நபர்களாக நீங்கள் வாய்ப்பாளர் பட்டியலில் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட உட்காந்து பேசும்போது தான் தெரியும் அவருக்கு ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு சேமிக்க போகிறாரா குழந்தையோட எதிர்காலத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரா இல்லை ரொக்கசத்தை உருவாக்கணும்னு கொடுக்குறாரான்னு தெரியும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் உட்காந்து பேச பேச தான் அவரோட நீடு தெரியும் அப்போ நீங்கள் கான்செப்ட் எடுத்து வச்சு பேச போகிறீங்க இப்போது ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் எப்படி பண்ணலான்னா நீங்கள் இம்டியாட்டி இலக்கு அடையணும்னா இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா ப்ரீமியம் வேணும் எத்தனை பாலிசியில் கொண்டாலும் என்ன திட்டங்களில் கொண்டாலும் பாருங்கள் சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கீங்க வேணால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் நாளே கான்செப்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் நான் சந்திக்கக்கூடிய நபர்கிட்ட ரிட்டையர்மெண்ட்டை பற்றி பேசணும் நிறைய பேர் சந்திக்கிறீங்க ஒரு சில ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களா அவுட்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் பாலிசி வாங்குங்க எப்படி வாங்கினோன்னா மினிமம் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா கட்டணும் அதில் ப்ரீமியம் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி ப்ரீமியம் மினிமம் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு ஜீவன் நம்மளை பாஞ்சு வருஷம் சேமிச்சா தான் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சா ஒரு மாதம் பத்தாயிரம் கிடைக்கும் அதை நம்ம உறவு சொல்லும் சார் மினிமம் பத்தாயிரம் ரூபா நீங்கள் சேமித்து தான் பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் கழிச்சு மாதம் பத்தாயிரம் கிடைக்கும் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு மருத்துவ செலவு தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும் அப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் கான்செப்டில் ஒரு ஆறு பாலிசி நான் விற்பனை செய்ய போகிறோம் அது மூணு மாதம் ஆறு மாதம் நீங்கள் என்ன டைம் எடுக்கிறீங்களோ ரிட்டையர்மெண்ட் கான்செப்டில் ஆறு பாலிசிகள் இயர்லி ப்ரீமியம் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஈச் அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ ப்ரீமியம் கொண்டு வந்துடுவேன் செவன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொண்டு வந்துடுவேன் அதன் மூலிமா எனக்கு எவ்வளோ கமிஷன் கிடைக்கும் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அதுக்கு என்ன திட்டம் கொடுக்குற உமன் அடுத்து சைல்டு எஜுகேஷன் ஆர் மேரேஜ் இதுவுமே நீங்கள் சந்திக்கும் போது தான் தெரியும் அவர் என்ன விஷயத்துக்காக சேமிக்கப்படுறார் அப்போ குழந்தையோட எதிர்காலம் உயர் கல்வியாக திருமணமா அப்போ அவர்கிட்ட என்ன செய்யணும்னா சார் உயர் கல்வியும் உங்களால் எவ்வளோ ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது திருமணத்துக்கும் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது சார் அந்த ஸ்க்ரீன்லேயே தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் உங்களை ஸ்க்ரீன் சார் நிர்மலா மேடம் அதே ஸ்க்ரீனில் தான் இருக்கும் சைல்டு எஜுகேஷன் அப்போ சைல்டு எஜுகேஷனில் என்ன பண்ணுறோம் நீங்கள் சந்திக்கும் போது தான் குழந்தையோட உயர்கல்வியாக குழந்தையோட திருமணமானு தெரியும் அப்போது அவங்ககிட்ட என்ன சொல்கிறோம் உயர்கல்விக்கு எவ்வளோ பணம் தேவைங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதேமாதிரி குழந்தையோட திருமணமும் எவ்வளோங்கிறது நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியாது அன்னைக்கு தேவையில் எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்போ அதிகமாக சேமிக்கணும் அப்போ குழந்தையோட உயர்கல்வி அந்த திருமணத்திற்காக மாதம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா சேமிக்கணும் ஒரு ஆறு பேர்கிட்ட பாலிசி வாங்குகிறோம் ஈச் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பர் இயர் அப்போ ஆறு பாலிசி அதில் ஒரு ஒன்று லட்சத்தி இருபதாயிரம்னா ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரம் அந்த கான்செப்டில் உள்ள கொண்டு வரோம் ரிட்டையர்மெண்ட் கான்செப்டில் ஒரு ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ப்ரீமியம் வாங்குகிறோம் கமிஷன் அடுத்து சைல்டு எஜுகேஷன் மேரேஜில் ஒரு ஆறு பாலிசி ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கொண்டாரோம் அதுக்கு உண்டான கமிஷன் அடுத்து கார்பஸ் கிரியேஷன் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இதையும் தாண்டி அவங்களுக்கு ரொக்க சொத்து வேணும் எனக்கு மெச்சூரிட்டி இந்த என்னோட ரிட்டையர்மெண்ட் பீரியடில் பல்காக பணம் தான் வேணுங்கிறவங்களுக்கு லாபம் கொடுங்க மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா சேமிக்க சொல்லுங்கள் லாபம் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா சேமிக்க சொல்லுங்கள் அது இருபத்தோரு வருஷ டேமோ இருபத்தஞ்சி வருஷ டேமோ கொடுங்க அதில் ஒரு ஆறு பாலிச
இந்த நாலு திட்டங்கள் இது ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன் இப்ப ஸ்ட்ராட்டஜி டூ இப்ப நீங்க நினைக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு சார் நீங்க சொல்லிட்டீங்க மாசம் பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்டுற மாதிரி பார்ட்டிங்க என்கிட்ட இல்லை சார் எனக்கு அந்த மாதிரி ப்ராஸ்பெக்டே இல்லை சார் எனக்கு அந்த மாதிரி ப்ராஸ்பெக்டே இல்லை சார் என்ன சார் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ உங்க ப்ராஸ்பெக்ட் வந்து அந்த செக்மெண்ட்ல இல்லை ஐ ஐ பிரீமியம் கட்டக்கூடிய செக்மெண்ட் இல்லை வருஷம் ஒரு லட்ச ரூபா கட்டக்கூடிய செக்மெண்ட் இல்லைன்னா சரி உங்க செக்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணா டார்கெட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி பண்றோம் ரொம்ப என்ன பண்ணிடுறோம் நிறைய பேரை நீங்க சந்திக்கணும் அப்போ அதே அதே கான்செப்ட் தான் நண்பர்களே அதே ரிட்டையர்மெண்ட் சைல்டு எஜுகேஷன் கார்பஸ் கிரியேஷன் அங்க மாசம் பத்தாயிரம் ரூபா வாங்க சொன்னா இங்க மாசம் ஐயாயிரம் ரூபாய் மினிமம் வாங்குங்க மாசம் ஐயாயிரம் ரூபா ஒவ்வொரு பாலிசி எவ்வளவு வாங்க அறுபதாயிரம் இயர்லி பிரீமியம் வாங்க அங்க பத் அங்க ஆறு பாலிசி இயர்லி ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சொன்னேன் இங்க என்னன்னா அறுபதாயிரம் மந்த்லி ஃபைவ் தௌசண்ட் அறுபதாயிரம் பன்னெண்டு பாலிசிகள் அப்ப அங்க இருபத்தி நாலு பாலிசியில எம்டிஐடி பண்ணவங்க இங்க இங்க நாற்பத்தெட்டு பாலிசியில பண்ண போயிங்க ரிட்டையர்மெண்ட்ல அறுபதாயிரம் பிரீமியம் ஏதோ பன்னெண்டு பாலிசியில் விற்கிறேன் சைல்டு எஜுகேஷன்ல அறுபதாயிரம் பிரீமியம் ஏதோ பன்னெண்டு பாலிசியில் விற்பனை செய்யறேன் ஸ்டார்ட் ஹவுஸ் கிரிகேஷன்ல அறுபதாயிரம் ரூபா பன்னெண்டு பாலிசிகள் விற்பனை செய்யறேன் ஆனா பிரீமியம் பாத்தீங்கன்னா ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வந்துட்டு அந்த கமிஷன் அடைஞ்சிடுறேன் ஆறு பாலிசிகள் பார் அப்படியே டபுள் ஆகுது பன்னெண்டு பாலிசிகள் ஆகுது அடுத்து பென்ஷன் கான்செப்ட்ல சார் பத்து லட்ச ரூபா கேட்டா கொடுக்கல அஞ்சு அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்குங்க ஒரு பன்னெண்டு பேர்ட்ட வாங்க அதுல ஒரு ஆறு லட்ச ரூபா வரும் அதுக்கு டூ பர்சன்ட் ஒன் இயர் வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் அங்க இருபத்தி நாலு பாலிசியில எட்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கிடைச்சி நம்ம கோல் அடைஞ்சோம் இங்க அதுக்கு பதிலாக நாற்பத்தெட்டு பாலிசிகள் எட்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் இதே நாலு பிளான் தான் ஈஸியா பண்ணலாம் அப்ப என்னன்னா கொஞ்சம் நம்பர் ஆஃப் மீட்டிங் அதிகம் பண்ணணும் நிறைய பேரை சந்திக்கணும் அங்கே இருபத்தி நாலு பாலிசிகள் இங்கே நாற்பத்தெட்டு பாலிசிகள் இப்போ பத்து பேர் சந்திச்சா தான் எனக்கு ஒன்றுனா நீங்கள் ஐநூறு பேராக சந்திக்கணும் ஆனால் பத்து பேர் சந்திச்சா ஒன்று நம்ம சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கிறோம் ஆனால் ஒன்று உங்களுக்கு விஷயம் புரிஞ்சுங்க தொடர்ந்து இந்த வேலை தொடர்ந்து செய்யும்போது என்னென்னா க்ளோசிங் கன்வர்ஷன் ரேஷ் அதிகமாகும் பத்து பேரை பார்த்து ஒன்று வாங்கிட்டு இருக்கோங்க தொடர்ந்து இந்த வேலையை அர்ப்பணிப்போட செய்ய செய்ய நிறைய பேர் சந்திக்க சந்திக்க ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் செல்லிங் டெக்னிக் அதிகம் ஆகிடும் அப்ஜெக்ஷன் ஆகிடும் ஈஸி ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகிடும்னா பத்து பேரை சந்திச்சா ரெண்டு பேர்ட்டு கூட நீங்கள் பாலிசி வாங்கக்கூடிய திறமை உங்கள்கிட்ட வந்து அப்ப நாப்பத்தெட்டு பாலிசியில இந்த இலக்கு நீங்க எழுத அடையும் புரியுதுங்களா இது ஸ்ட்ராட்டஜி டூ ஸ்ட்ராட்டஜி த்ரீ நண்பர்கள் இதெல்லாம் எதுக்காக கொடுக்குறேன் நல்லா புரிஞ்சுங்க முகவர் நண்பர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நான் எம்டிஆர்டின்னு சொல்லணும் அதுதான் எனக்கு ஆசை நீங்க எம்டிஆர்டின்னு சொன்னா எனக்கு எனக்கு சந்தோஷம் உங்களுக்கு எட்டு லட்ச ரூபா வருமானம் அதுக்குதான் வழிகள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா ஓகே இது மூணாவது சார் பத்தாயிரம் ஐயாயிரம் நான் இருக்கிறது ரூரல் சார் ரெண்டாவது எனக்கு அந்த மாதிரி ஆளுங்களும் பழக்கம் இல்லை சார் எனக்கெல்லாம் ரொம்ப மிடில் கிளாஸ் லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஆளுங்க தான் சார் பழக்கம் மாச சம்பளம் வாங்குறவங்க கொஞ்சம் நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்தவங்க தின தினசரி சம்பளம் வாங்குறவங்க வாங்குறவங்க இவங்க தான் சார் எனக்கு தெரியும் நான் எம்டிஐடி பண்ண முடியுமா சார் அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா நீங்களும் எம்டிஐடி பண்ணலாம் நண்பர்கள் மனசு தான் வேணும் எம்டிஐடி யார் வேணாலும் பண்ணலாம் மனசு தான் வேணும் நீங்க எப்படி பண்ணலாம் அதுக்கு மூணாவது ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுக்குறேன் ஸ்ட்ராட்டஜி த்ரீ ஸ்ட்ராட்டஜி த்ரீ நமக்கு தேவையான பிரீமியம் எவ்வளவு நண்பர்களே இருபத்தஞ்சு லட்சம் தேவையான கமிஷன் எவ்வளவுங்க எட்டு லட்சத்தி எழுபத்தாயிரம் சரி இப்ப மாசம் பத்தாயிரம் ரூபா வாங்குற மாதிரி சொன்னேன் மாசம் ஐயாயிரம் ரூபா வாங்குற மாதிரி சொல்லிட்டேன் இப்ப அடுத்த வழி மாசம் மூவாயிரம் ரூபா மினிமம் அப்படின்னா தினசரி நூறு ரூபா தினசரி நூறு ரூபாங்கிறது நீங்க சொல்லக்கூடிய வர்க்கம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா தினசரி சம்பளம் வாங்குறவங்க மாசம் சம்பளம் வாங்குறவங்களும் தினசரி நூறு ரூபா பெரிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா பணம் இருக்கவங்களுக்கும் தேவைகள் இருக்கு பணம் இல்லாதவங்களுக்கு தேவைகள் இருக்கு பணம் இருக்கவங்களை விட பணம் இல்லாதவங்களுக்கு தான் இன்சூரன்ஸ் அதிகம் தேவை பணம் இல்லாதவங்களுக்கு தான் இன்சூரன்ஸ் ஏன்னா பணம் இல்லாதவங்க குடும்பத்துக்கு தான் பாதுகாப்பு அதிகம் தேவை பணம் இருக்கவங்க குடும்பம் எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணுவாங்க அப்போ நீங்கள் புரிய வைக்கணும் பாட்டிட்ட எங்கிட்ட பணம் இல்லை பணம் இல்லைன்னு சொன்னால் கூட சார் பணம் இல்லை இருக்கிறவங்களோட இல்லாதவங்களுக்கு தான் சார் இன்சூரன்ஸ் அவசியம் ஏன்னா நாளைக்கு நீங்கள் இல்லைன்னா அவங்க குடும்பத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் நீங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் பாதுகாப்பு தான் அந்த பாதுகாப்பை கொடுக்க தான் சார் நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் பேசணும் இப்போ நமக்கு தேவை இருபத்தஞ்சு லட்சம் கமிஷன் எட்டு லட்சத்தி எழுபத்தாயிரம் சரி என்ன என்னோட ப்ரீமியம் டார்கெட் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் மந்த் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் மந்த்னா இயர்லி தேர்ட
மாசம் பன்னெண்டு பாலிசிகள் பண்ணா உங்க இலக்கான எம்டிஆர்டியே ஆறே மாசத்துல அடையும் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் மாசம் பன்னெண்டு பாலிசிகள் நம்ம வீட்டை கதவை தட்டி யாரும் பன்னெண்டு ப்ரொபோசல் கொடுக்க போறதில்ல இதுக்காக நீங்க டெய்லி ஒர்க் பண்ணணும் அப்ப டெய்லி ஒர்க் பண்ணும்போது அடுத்து உங்க கோல் என்ன பண்றீங்கன்னா வாரம் மூணு பாலிசியில் கணக்கு வச்சு ஒர்க் பண்ணுங்க நான் எட்டு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்க போறேன் சரி எம்டிஆர்டியே மறந்துடுங்க எட்டு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்க போறேன் என்னோட தொழில எட்டு லட்சம் ரூபாய் ஆறு மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் இல்லையா ஒரு ஒண்ணு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தாயிரம் மாசம் ஆனா ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்க போறேன் இல்லை ஆறு மாசம் செய்ய போறோம் அப்படி நீங்க செஞ்சு பாருங்க வாரம் மூணு பாலிசி மாசம் பன்னெண்டு பாலிசி வருஷத்து ஆறே மாசத்துல எழுபது பாலிசி அப்ப பாத்தீங்கன்னா வாரம் மூணு பாலிசி முப்பத்தாறு வரை இரலை பிரிமியம் இரலை பிரிமியம் வாங்க கத்துது அப்படி இல்லாம ஆஃப் வேல்யூ இப்ப வாங்கினீங்கன்னா அடுத்த ஆஃப் வேல்யூ உங்களுக்கு எம்டிஎடி வந்துடும் ஹோட்டல்லி வாங்கி மந்த்லி வாங்கிட்டு சிரமப்படாதீங்க ஆஃப் வேல்யூ இயர்லி கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க ஒரு ஆஃப் வேல்யூ ஒரு இயர்லி வாங்குங்க கூட ஒரு ஆர்டி ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்து மீதி கட்ட சொல்லுங்க அடுத்த வருஷத்துக்கு இல்லை ஒரு ஆஃப் வேல்யூ வாங்குங்க ஒரு ஆர்டி ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தோம் அதில் கட்டி வைங்க சார் நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் நீங்க அதை எப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசமா நீங்க எப்படி கிளவரா பண்ணுமோ பண்ணுங்க முப்பத்தாறாயிரம் ரூபா இன்ட்டு மூணு பாலிசி ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா பிரீமியம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா மாசத்துக்கு நாலு லட்ச ரூபா ஆறே மாசம் உங்க இலக்கான எம்டிஆர்டி அடையலாம் புரியுதுங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி மாசம் பத்தாயிரம் ஸ்ட்ராட்டஜி டூ மாசம் ஐயாயிரம் ஸ்ட்ராட்டஜி த்ரீ மாசம் மூவாயிரம் ரூபா கம்மி பாலிசி விற்காதீங்க சொல்றோம் சரிங்களா ரொம்ப கம்மி பிரமியத்துக்கெல்லாம் பாலிசி விற்பனை செய்து என்ன தெரியுமாகும் அதுக்கு நீங்க இருபது இருபது வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் கொடுக்கணும் ஆனா நாளைக்கு கிடைக்கூட மெச்சூரிட்டி வாங்கும்போது அவர் வேல்யூவே தெரியாம அவர் சொல்லுவார் என்ன ஒண்ணுமே பெருசா இல்லையா அப்படின்னு உங்களைதான் தமாஷா நினைப்பார் என்ன விருது மேஜென்ட் சொல்லவே இல்லை அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு நீங்க சொல்லல அப்படிங்கிறது அன்னைக்கு அவர் சொல்லுவார் நீங்க சொல்லுங்க உங்க கடமை ஏன்னா மாசம் போற நீ தரம் நீங்க நூறு ரூபா கொடுத்து ஒரு சாப்பாடு வாங்க மூணு மணி நேரம் கழிச்சு பசிக்கும் நூறு ரூபா போடுவோம் ஹோட்டல் போனா நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ஒரு டிஃபன் சாப்பிட முடியாது இன்னைக்கு ஒரு ஹோட்டல்ல போறோம் ஒரு ஆனந்தாஸ் ஹோட்டல் போறோம் ரெண்டு இட்லி ஒரு பொங்கல் நூத்தி இருபது ரூபா போறோம் ரெண்டு இட்லி ஒரு பூரி நூத்தி இருபது ரூபா நூத்தி முப்பது ரூபா நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு வயிறு ரொம்ப டிஃபன் சாப்பிட முடியாது ஒரு ஹோட்டல் போய் நல்ல பீல்ஸ் வேணும்னா நூறு ரூபாய்க்கு மேலே வேணும் ஒரு எண்ணி ஹோட்டலில் போனால் அதை விட போகணும் ஆனால் தினசரி நூறு ரூபா எடுத்து வைக்க சொல்லணும் நம்ம தினசரி நூறு ரூபா யாருக்காக குடும்பத்திற்காக சரி அந்த தினசரி நூறு ரூபா யார் சார் ப்ராஸ்பெக்ட் உங்கள் ஏரியாவில் காய்கறி கடை வச்சுருக்கோங்க மளிகை கடை வச்சுருக்கோங்க ஹோட்டலில் வேலை செய்வாங்க டீ கடையில் வேலை செய்வாங்க மாஸ்டராக வேலை செய்கிறவங்க பழக்கடை வச்சுருக்கோங்க தள்ளுவண்டியில் காய்கறி கொண்டாந்து விற்கிறவங்க வீட்டு வேலை செய்யக்கூடிய மளிகை கடை வச்சுருக்கோங்க ஒரு இஸ்திரி கடை வச்சுருக்கவங்க ஒரு பெயிண்ட் கடை பெயிண்ட்டுக்கு வேலை பெயிண்ட் அடிக்கிற வேலைக்கு போகிறவங்க ஒரு ஆசிரி வேலை செய்கிறவங்க கார்பெண்டர் ஒரு பிளம்பர் ஒரு மேஷன் ஒர்க் எல்லாருமே உங்கள் ப்ராஸ்பெக்ட் நீங்கள் முயற்சி செஞ்சால் உங்கள் இலக்கான எம்டிஆர்டி எம்டிஆர்டி எளிதாக அடையலாம் நண்பர்கள் அதுக்கு வேண்டியது முயற்சி 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 முடியுமா முடியுமானா முடியாது முடியும் முடியலாம் முடியும் அதுதான் விஷயம் முடியுமான்னு நினைச்சா எல்லாம் க்ளோஸ்டு முடியும் நினைங்க வழி தெரியும் எங்கேயாவது வழி தெரியும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்க ரெண்டாவது ஒரு எம்டிஐடி பண்ணதுனால ஒரு வருஷம் மட்டும் நமக்கு இல்லைங்க அடுத்து தொடர்ந்து நீங்கள் விற்கக்கூடிய பாலிசி எல்லாம் ஒரு பதினாறு வருஷம் டெர்ம்னு வச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் எட்டு லட்சத்து எழுபத்தாயிரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக வருஷத்துக்கு ஒன்றே லட்சம் அடுத்து பதிமூணு வருஷத்துக்கு வரும் ஏன்னா எம்டிஐடி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரீமியம் அதிகமாக கொடுக்கும்போது லாக்ஸேஷனுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் லாக்ஸேஷன் ஆகாது அப்போ ஒரு முறை எம்டிஐடி பண்ணிட்டு அடுத்த பதிமூணு பதினஞ்சு வருஷம் வருஷம் ஒன்றே லட்ச ரூபா ஆவரேஜாக வாங்கி உங்களுடைய இலக்கணங்க பேசிவ் இன்கம் வேறு எந்த தொழில் அது கிடைக்குங்க இதே நீங்கள் விற்கக்கூடிய பாலிசி இருபத்தோரு வருஷம் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் எட்டு லட்சத்து எழுபதாயிரம் அடுத்த பதினெட்டு அடுத்து இருபது வருஷத்துக்கு ஒன்றே லட்சம் ஆவரேஜாக ஒரு எம்டிஐடி பண்ணால் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் அஞ்சு வருஷம் தொடர்ந்து எம்டிஐடி பண்ணுங்கள் உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் கார்பஸ் கிரியேட் ஆகுது உங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் கார்பஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் இருந்து வாங்குறீங்க உங்களெல்லாம் உங்கள் சந்தித்த அவங்க வாங்க ஃபேமிலியில் நாமினி வாங்க போகிறேன் அப்போது நல்லா புரிஞ்சுங்க நம்ம நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஒரு பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருவோம் ஸோ எம்டிஆர்டி அவசியம் அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க எம்டிஆர்டி தொடர்ந்து பண்ணுனா நம்ம கேலக்சி கிளப்பு எல்லாமே பண்ண அடையலாம் இதுக்கு தேவை என்னென்னா தெரியுமா மீது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அடிப்படை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் மில்லினர் திங்கிங் இப்போ ஒரு ட்ரீம் வந்திருக்கோம் நாம் எம்டிஆர்டி பண்
எம்டிஆர் பண்ணணும் மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும் அந்த ஆறு மந்திரங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எம்டிஆர் இலக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த எம்டிஆர் இலக்கு எப்படிலாம் அடையலாங்கிறது அதுக்கூட வழிமுறைகள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கு உண்டான ஸ்ட்ராட்டஜியும் பார்த்துட்டேன் சரி இதனால் தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நண்பர்கள் ஒரு விஷயம் எப்பவுமே ஒன்று விஷயம் தெரிஞ்சுங்க எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுக்கு ஒரு இயல்பு உண்டு ஒரு விஷயத்துல ஆசைப்படுவார் ஒரு விஷயத்துல சேர்ந்து இறங்குவார் ஆனா அவருக்கு பின்னாடி ஒரு உந்துதல் இருந்துகிட்டே இருந்தால அந்த வேலையை செய்வார் இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா அது மனிதனோட குணம் சில நேரங்கள் அந்த உந்துதல் இல்லாத போது சோர்வு அடைகிறாங்க சோர்வு அடைய நேரத்தில் அந்த உந்துதல் இருந்தால் அந்த சோர்வு நீக்கி மறுபடியும் வேலை செய்வாங்க இல்லைன்னா என்ன செய்வாங்க நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் சரி அடுத்த வாரம் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதம் ஒன்றும் மைண்டே மூடி சரியில்லப்பா பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதம் ஒன்றும் டைமே சரியில்லையா இருக்கு எங்கே போனாலும் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அந்த இலக்கை விட்டு வெளியே வரும் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு உந்துதல் வேணும் அதே நேரம் நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் எளிதாக பாலிசி கொடுப்பாங்களா இல்லை ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாம் படித்தவங்க ஜாஸ்தி அப்போ அவங்க கம்பாரிசன் இந்த இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நல்லா இருக்கு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நல்லா இருக்கு அந்த கம்பெனி பிளான் நல்லா இருக்கு இந்த கம்பெனி பிளான் நல்லா இருக்கு ஏன் ஏன் எல்ஐசியில் பண்ணணும் ஏன் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பண்ணணும் இப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க அப்போ ஆட்சேபனைகள் ஸோ இந்த ஆட்சேபனைகள் மற்ற விஷயங்களை கற்றுக்கணும் எப்படி ஒரு கான்செப்ட் ரிட்டையர்மெண்ட்டை பற்றி அவர் ஃபுல்லாக அவர்கிட்ட பேசுறது எப்படி குழந்தையோட எதிர்காலத்தை பற்றி அவர்கிட்ட தெளிவாக சொல்றது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை பயிற்சி பயிற்சி இருந்தால் தான் நம்ம அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் பயிற்சி இல்லைன்னா ஆசை மட்டும் படுவோம் கொஞ்ச நாள் நின்றுடுவோம் ஒரு பயிற்சி கூட வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பயிற்சி தொடர்ந்து உங்களை செயல்பட வைக்கும் உங்களை ஒர்க் பண்ண வைக்கும் இலக்கை எளிதாக அடைய வைக்கும் அந்த மாதிரி பயிற்சி வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க நான் தயார் என்னோட பயிற்சியில் சேர நீங்கள் தயாராகணும் உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க நான் தயார் உங்களை அத்தனை பேர் எம்டிஆட் ஆகிறதுக்கு நான் தயார் நான் சொன்ன மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா அத்தனை பேர் எம்டிஆட் ஆகணும் அதுக்கு வேண்டியது என்னன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு உந்துதல் அந்த ஒரு உந்துதலாக ஒரு பயிற்சியாளராக என்னால் இருந்து செயல் பண்ண முடியும் நான் பயிற்சி தர தயாராக இருக்கேன் நீங்கள் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள தயாராகும் இதோ நண்பர்களே எங்களுடைய எம்டிஆர்டி பயிற்சி ஆன்லைனில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது தான் நடந்துகிட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட் இயர் நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி ஆறு பேர் இந்த வருஷம் நாற்பத்தி எட்டு எம்டிஆட் ஆகிருக்குதுங்க நண்பர்களே இந்த பயிற்சியை தொடர்ந்து நீங்கள் பயணித்து நீங்களும் ஜெயிக்கணும் நானும் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஏன்னா கற்றுக்கிட்டே இருந்தால் தான் இளமையாக இருக்கும் எப்போ கற்றுக்கிறது நிறுத்தணுமோ நம்ம புது விஷயம் கற்றுக்கலாமே முதுமை அடைஞ்சிடும் இன்னைக்கு அது இல்லாமல் இது ஃபினான்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது இன்சூரன்ஸ் துறைங்கிறது ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட் மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மார்க்கெட் அப்போ நிறைய நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது கஸ்டமரோட எதிர்பார்ப்பு வேறையாக இருக்குது கம்பேரிசன் வேறையாக இருக்குது நாம் எந்த அளவுக்கு என்னோட தொழில் இருந்து நம்ம வளர்த்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கஸ்டமர்கிட்ட ஜெயிக்கலாம் கஸ்டமரை கன்வின்ஸ் பண்ணலாம் கஸ்டமர் சமாதானப்படுத்தி பாலிசிகள் வாங்கலாம் அதிக பிரீமியங்கள் வாங்கலாம் அப்போ அது வேண்டியது பயிற்சி இந்த பயிற்சி தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் இந்த பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் முடிஞ்சதும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த வருஷம் பொங்கல் முடிஞ்சதும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமை நாலு ரெண்டாவது செவ்வாய்க்கிழமை நாலாவது செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இன்னொரு பேட்ச் ரெண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை நாலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னொரு பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த பயிற்சி ஒரு வருட பயிற்சி மாதம் இரண்டு பயிற்சிகள் ஒரு வருடத்திற்கு இருபத்தி நான்கு பயிற்சிகள் இந்த பயிற்சியானது காலை ஒன்பது முப்பது முதல் மதியம் ஒன்று முப்பது வரை ஜூம் ஆன்லைனில் நடக்கும் ஜூம் ஆன்லைனில் நடக்கும் சரி இப்போ ஜூம் ஆன்லைன் நடக்குது என்னென்ன சொல்லி தருவீங்க சார் கான்செப்ட் தில்லிங் ப்ராடக்ட் நாலேஜ் அப்ஜெக்ஷன் ஹேண்ட்லிங் ப்ராஸ்பெக்டிங் மெத்தட் அடுத்து பிளான் காம்பினேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் அடுத்தது மார்க்கெட்டிங் ஐடியாஸ் அடுத்தது அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பாரிசன் சுகன்ய சமரி திட்டம்னா என்ன சார் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு நமக்கு என்ன சார் மற்ற ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ்க்கு நமக்கு என்ன சார் எப்படி சார் கம்பேர் பண்ணுறது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் திட்டங்களும் நமக்கு எப்படி சார் கம்பேர் பண்ணுறது பிபிஎஃப்ன்னு நம்மளும் எப்படி சார் கம்பேர் பண்ணுறது இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்போம் அடுத்து ஐஆர்ஆர் கால்குலேஷன் எக்ஸல் எப்படி ஒர்க் பண்ண பண்ணி காட்டுறது ஏன்னா நீங்கள் படித்தவங்கிட்ட பேசும்போது ஐஆர்ஆர் கால்குலேஷன் ஒர்க் பண்ண பண்ணி காட்டினீங்கன்னா ஈஸியாக ஒத்துக்கணும் அடுத்தது சில அட்வான்ஸ் டெக்னிக் நீங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்காக அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் வாட்ஸ்அப் சப்போர்ட் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த பயிற்சி பயிற்சி கொடுக்க போகுது நான் தான் தமிழில் இந்த பயிற்சி முடிஞ்ச ஒவ்வொரு பயிற்சி முடிஞ்சதும் அன்றைக்கி மாலையே உங்களுக்கு நான் பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ண பவர் பாயிண்ட்டை பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சிருவேன் ஸோ நீங்கள் அதை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த நீங்கள் எழுதுனா கூட இந்த ஸ்லைடை வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இது ஆன்லைன் மீட்டிங்னால சில நேரங்களில் இன்டர்நெட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஆடியோ சரியாக கேட்காம இருக்கலாம் இல்லை நீங்களே கலந்து முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை
நீங்க அட்வான்ஸா தான் செலுத்தணும் கட்டணம் எப்படி செலுத்தினா கூகுள் பே பேடிஎம் போன்பே செலுத்தினா செலுத்த வேண்டிய நம்பர் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டபுள் நைன் சிக்ஸ் அல்லது என்னுடைய எடுத்துக்கலாம் நண்பர்களே செயல்ல இறங்கணும் உடனடியா முடிவிடுங்க ஜெயிக்கணும் முடிவிடுங்க எனக்கு கொடுக்கற தொகை நீங்க கம்மி தான் பதினாலாயிரம் ரூபாய் இருபத்தி நாலு கிளாஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மாசம் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் கொடுக்குறீங்க ஆனா நீங்க இதை ஒரே பாலிசியில் எடுக்கலாம் ஒரே பயிற்சியில் எடுக்கலாம் ஒரே மாசத்துல எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களுடைய தொடர் வருமானம் தான் ரெண்டாவது கத்துக்கிற விஷயம் தொடர்ந்துருங்க எங்க பயிற்சிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் கத்து விட்டுட்டு போறவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி எங்க பயிற்சியில் இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பயணம் தராங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து என் கூட ஆன்லைன் பயிற்சி எங்க கூட இருக்கவங்க வருஷ வருஷம் அவங்க தொடர்ந்து கத்துக்கிட்டு இருக்கு காரணம் என்னன்னா கத்துக்கிறாங்க ஜெயிக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த ரகசியம் புரிஞ்சுது ஃபார்முலா எப்படின்னா நம்ம தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டு இருந்தால் தொடர்ந்து ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் எம்டிஆர்டி இலக்க அதிகம் பண்ணிகிட்டே போகலாம் அதுதான் நண்பர்களை சொல்கிறேன் நீங்களும் வந்து சேர்ந்து பாருங்கள் எங்களோட பயணம் பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு செலவை நினைக்காதீங்க இதில் இன்னும் வேறு என்ன கொடுக்குறோம் பாருங்கள் இந்த பயிற்சி இல்லாமல் இன்னும் என்ன கொடுக்குறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த சிக்ஸ் மந்த்ரா சொன்ன கொடுத்து தெரியுங்களா நீங்க வெற்றி அடையினா முதல்ல நீங்க மாறணும்னு சொன்னல உங்க மனநிலையை மாத்தணும்னு சொன்னல இந்த மாதிரி மனநிலையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி கடந்த வருஷம் நடத்திட்டு இருந்தா பையம் கிளம்பு இப்ப என்ன பண்ணிருக்கேன்னா நீங்க இலக்கு அடையணும் அதற்கு தொழில் மொழி பயிற்சி கொடுத்துருவேன் அடுத்து நீங்க ஒரு சிறந்த மனிதராக ஒரு தன்னம்பிக்கை உள்ள மனிதராக மனோதிடம் உள்ளவராக எப்ப உற்சாகம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பையம் கிளப் பயிற்சி இந்த கோர்ஸ்ல சேர்றவங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்கும் இந்த கோர்ஸ்ல சேர்றவங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்கும் நான் கடந்த வருஷம் நான் ஃப்ரீயா செஞ்ச நோக்கம் என்னன்னா கோவிட்ல இருந்து பிழைச்சி வந்த அதுக்கு முகர்வரான நீங்க தான் காரணங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு பிரதிபலனா இருக்கணும் நான் ஏதாவது திரும்ப செய்யணும்னு அந்த ஒரு வருஷம் பயிற்சி கொடுத்தேன் இப்ப இந்த பையம் கிளப் யாரும் கொடுக்க போறேன்னா என்னோட பயிற்சியில எம்டிஆர்டி கோர்ஸ்ல சேரவங்களுக்கு இந்த பையம் கிளப் போனஸா கொடுக்கணும் இந்த பையம் கிளப்பும் கூட வரும் அப்போ ரெண்டு விஷயமான விஷயங்கள் கொடுக்குறேன் என்ன கொடுக்குறேன் தொழில் அறிவும் கொடுக்குறேன் நீங்க முன்னேறத்துக்கு உண்டான உங்க தனிமனை வளர்ச்சிக்கான விஷயமும் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் இந்த பயிற்சியோட இது சோ இந்த பயிற்சிக்காக நீங்க கட்டுற கட்டுற கட்டணம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சொற்பம் அதாவது கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் அதிகம் ஏன்னா எம்ஜிஆர் சக்சஸோட நோக்கமே பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்ச கட்டணம் அதிகபட்சமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிறது என்னோட ஆசை இதுல நிறைய விஷயங்கள் இப்போ பார்க்க போறோம் பினான்சியல் பிளானிங் ரிச்சுவல் ஸ்டேட்டு ரிட்டைர்மெண்ட் பிளானிங் சைல்டு எஜுகேஷன் பிளானிங் கிரியேட் அண்ட் சேவ் கான்செப்ட் என்ஆர்ஐ கான்செப்ட் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி அப்புறம் இந்தியன் எக்கானமி கான்செப்ட் சேவிங்ஸ் ஹேபிட் இன்கம் பிளேஸ் இருபத்தி நாலு மாதங்களும் இருபத்தி நாலு பயிற்சிகளும் உங்களுக்கு நிறைய ஒவ்வொரு பயிற்சியும் ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஆர்டி தனியாக சி ஓட்டி தனியாக அப்படி நான் நடத்துறது இல்லைங்க என்னோட பயிற்சி நீங்கள் தொடர்ந்து கலந்துகிட்டாலும் எம்டிஆர்டி சி ஓட்டி டி ஓட்டிங்கிறது அடைஞ்சிடலாம் ஸோ ஜனவரி மூணாவது வாரம் பயிற்சி ஏன்னா ரெண்டாவது வாரம் என்னன்னா பொங்கல் ஹாலிடேஸ்னால தான் ஒரு வாரம் தள்ளி ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இதில் சேர்றதுக்கு தயங்கம் எடுக்காதீங்க ஏன்னா தயங்கியவர் வென்றது இல்லை துணிந்தவர் தோற்றது இல்லை ஒரே விஷயம் நம்ம சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னு நினைச்சிங்க இப்போவே நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு யாராக இருக்கலாம் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த சேட்டில் இந்த வாட்ஸ் அந்த ஜூம் சாட்ல இன்ட்ரெஸ்டட் உங்க பெயர் மொபைல் நம்பர் உங்க பெயர் மொபைல் நம்பர் அவசியம் இல்லை இன்ட்ரெஸ்டட் உங்க பெயர் மொபைல் நம்பர் போடுங்க பேமெண்ட் பண்ணுங்கிறவங்க இப்ப கூட நீங்க அந்த நம்பர் பண்ணி ஸ்கிரீன் ஷாட் எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடலாம் இல்ல சார் எனக்கு சில டவுட் இருக்கு மீட்டிங் முடிஞ்சு நான் கேட்டுட்டு பண்ணிட்டு போனா எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் நீங்க சந்தோஷோட நம்பர் என்னோட நம்பரோ சந்தோஷோட நம்பர் எயிட் ஒன் டபுள் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் சாட்ல போட்டிருக்காரு சோ இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படிங்கிறவங்க இன்ட்ரெஸ்டட் உங்க பெயர் மொபைல் நம்பர் நம்மளுக்கு நண்பர்கள் ஒரே விஷயம் சொல்ற பாருங்க யோசிச்சோம்னா எந்த விஷயம் நடக்காது செயல்ல இறங்கணும் செயல் இறங்கினா ஜெயிக்கலாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தா யோசிக்கிற இடத்துல தான் நிற்போம் முடிவெடுத்து இறங்கணும் அதுக்காக ஒன்றும் பெரிய செலவு இல்லை ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரெண்டு பேமெண்ட்டாக பண்ணேன் சிங்கிள் பேமெண்ட்னா தேர்ட்டின் ட்ரிபிள் நைன் இந்த அம்சம் ரெண்டுமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரே பாலிசியில் கமிஷன் நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம் ஒரு மாதத்துலேயே சம்பாதிக்கலாம் ஒரு பயிற்சிக்குள்ளே சம்பாதிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தொடர்ந்து தான் வருமானம் தான் யோசிக்காதீங்க ஸோ இன்னைக்கு பயிற்சி எப்படி இருந்துன்னு சேட்டில் போடுங்க அதே நேரம் உங்களு
நீங்க <laughs> சின்ன அமௌண்ட் தான் யோசிக்காதீங்க கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் இதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஓகேங்களா ஓகே நண்பர்களே நண்பர்களே இப்போ எனக்கு வந்து ட்ரெயின் இப்போ நான் எடுத்து நான் சென்னை போகணும் நாளைக்கு பயிற்சிக்காக நான் சாட் ஓப்பனில் இருக்கும் சந்தோஷ் வெயிட்டிங்கில் இருப்பார் நீங்கள் ஏதாவது இந்த பயிற்சி சம்பந்தமாக டவுட்டோ இல்லை பயிற்சியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டோ நம்பர்லாம் போடுங்க கண்டிப்பாக அவர் தொடர்பு கொள்வார் நான் வெளியூர் கிளம்பு நான் ட்ரெயினை பிடிக்கணுங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு வந்து விடைபெறுறேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பயிற்சியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மூணு ரூபா பண்ணேன் ஏன்னா இந்த நான் ட்ராவலை வச்சுக்கிட்டு ஹரிபேரில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இருந்தாலும் இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்று விஷயமாக அமையும் உங்களுடைய வணிகத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் சில மாற்றங்களை கொடுக்கும் நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி மட்டும் செயல்படுத்தினீங்கன்னா எம்டிஆர் நீங்க எம்டிஆர் அடைஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த வெற்றியில எனக்கு பங்கு வரும் வெற்றியில எனக்கு பங்குனா வெற்றியில தான் பங்கு சந்தோஷத்துல உங்க கமிஷன் பாக்கீங்க உங்க வெற்றினா உங்க வெற்றி அடைஞ்சா சந்தோஷம் சந்தோஷம் எனக்கு பங்கு உண்டு ஏன்னா எம்ஜிஆர் சக்சஸ் அகாடமி எப்பவுமே கட்டணத்தோட பயிற்சி இல்லாம கட்டணம் இல்லாத பயிற்சிகள் நிறைய நடத்திட்டு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரிதான் எதுவும் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் எனக்கு நோக்கம் என்னன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது விஷயங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு நீங்க நீங்க முகவர் சமுதாயம் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்ப வந்து சாட் ஓப்பன்ல இருக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொண்டவங்களுக்கும் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள உங்களை ஊக்கம் அளித்த வளர்ச்சி அதிகாரிகள் சிஎல்ஐஸ் எஸ்பிஎஸ் மற்றும் பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட முகவர் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சாட் ஓப்பனில் இருக்கு நீங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் சாட்டில் உங்களை ஃபீட்பேக்கும் போடலாம் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்டடாக இன்ட்ரெஸ்டட் பெயர் மொபைல் நம்பர் போடுங்க யோசி யோசிக்காதீங்க ரமேஷுக்கு பதினாலாயிரம் கொடுங்க யோசிக்காதீங்க நீங்கள் எவ்வளோ சம்பாதிக்க போறீங்க மட்டும் யோசனை பண்ணுங்க அதுதான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் விஷயம் ஓகேங்களா தேங்க் யூ இப்ப பாருங்க மறுபடியும் எங்க லேட்டா சேர்ந்தவங்களுக்காக என்ன பண்றோம்னா இந்த வருஷம் எங்க பயிர் எங்க பயிற்சியில எம்டி ஆட் அச்சீவ் பண்ணவங்களுடைய அந்த வீடியோ இப்ப சந்தோஷ் போட போறாரு பாருங்க ஹலோ ஹலோ சார் சார் முரளிதரன் சார் நான் இந்த பயிற்சியில் ஒரு வருஷமாக இருக்கேன் செகண்ட் இயரும் ஜஸ்ட் என்ரோல்டு மைசல் ஓகே இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக்லேயே நான் வந்து ஆன் ஃபோர்த்து ஃப்ரம் சிபிஓ ஃபைவ் I gave uh, two policies. One policy is for 1.5 lakhs uh, non-single premium from Jeeva Numan, one city. That is why the other policy is the new Jeeva Santhi. That is why 5 lakhs I gave. Totally, the premium given was 6.5 lakhs. One paper is the only one. Sorry, but Mr. Ramesh was explaining that uh, one of the 1.2 lakhs is uh, the 
நம்ம வந்து பன்னெண்டு பாலிசியில முடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது அவர் அவர் எனக்கு டீச் பண்ண லெசனை தான் நாங்க வெப்பனா யூஸ் பண்ண அதுல வந்து பாலிசி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் முதல்ல வாங்கவே இல்லை முதல்ல செக் கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு ப்ரப்போஸரும் நினைக்கிறவங்க <laughs> வேற எதோ டீடைல்ஸ் எதா கேக்குனாலும் ரைஸ் ஆன் பண்ணு கேட்டுக்கலாம் டீடைல்ஸ் கேளுங்க சாட் ஓபன்ல தான் இருக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கவங்க உங்க நேம் மொபைல் நம்பர் அண்ட் இன்ட்ரஸ்ட்னு போடுங்க மிஸ்டர் பிரபு சார் தென் பத்மா செல்வம் தென் ஜாயிர் ஹுசேன் ஹேமாவதி நீங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்றேன்னு மெசேஜ் போட்டுட்டீங்க ஸோ இது இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கவங்க நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அமுச்சு விட்ருங்க சிங்கிள் பேமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டின் ட்ரிபிள் நைன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அதாவது இன்னைக்கு கொஞ்சம் பேலன்ஸ் கிளாஸ்க்கு முன்னாடி கட்டுறதா இருந்தால் ஃபோர்டின் ட்ரிபிள் நைன் உங்களுக்கு பேமெண்ட் வரும் ஒரு இன்னொரு டூ மினிட்ஸ் ஓப்பனில் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ எங்கள் அழைப்பு ஏற்றிருந்த செஷன் அந்த அனைவருக்கும் நன்றி ஸோ மீண்டும் வேறு ஏதாவது ஃப்ரீ செஷனில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செஷன் இப்போ என் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் போட்டிருக்கவங்க பேமெண்ட் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணுங்கள் மீதியாக இருக்காத டீட்டெயில்ஸ் வேணும் எனக்கு கூப்பிடுங்க ராணி ராணி பழனிவேல் மேடம் <laughs> 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 சொல்லிருக்கீங்களா <laughs> சரி பேமெண்ட் அதுக்கு ஏதாச்சுங்க சார் என்ன மேடம் பேமெண்ட் ஏதாவது அதுக்குண்டா இல்ல இந்த கோர்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு அது ஃப்ரீ தான் மேடம் ஓகே ஓகே சார் ஓகே சார் थैंक यू थैंक यू ஓகே பை பை ஓகே फ्रेंड्स थैंक यू செஷன் எண்ட் பண்றோம்